ప్రగతి సుధామా నుంచి సిరీస్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నాము ప్రస్తుతం ఈ రోజు మాట్లాడుకునే టాపిక్ సనాతన వైద్య విధానం రోగ నిరోధక శక్తి అన్న టాపిక్ ని మనం ఆరంభిద్దాము ఈ రోజు మాట్లాడే వక్తలు ముఖ్యంగా డాక్టర్ జీబీకే రావు గారు ఖాదరవలి గారు ఖాదరవలి గారు సనాతన వైద్య విధానం రోగ నిరోధక శక్తి ఈ రోజు ఈ వెబినార్ లో అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది ఫస్ట్ పేజ్ లో మన భారత రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఉన్న విషయాలను ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇది మనం పెట్టాం ఇది మనం సనాతన వైదిక జీవన విధానమే మన భారత సనాతన వైదిక జీవన విధానమే మన భారతదేశ వారసత్వ సంపద ఈ వారసత్వ విజ్ఞాన సంపద నుండి ఈ సమాజం ఎప్పటికీ వేరు కాలేదు ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్కెచ్ లో పెట్టిన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం చేస్తుంది మన సనాతన ధర్మంలో నాచురోపతి ఆయుర్వేద యునాని హోమియోపతి వీటిని మనం ఏదైతే మన ఆహారము మన సమాజానికి కావాల్సిన ఏదైతే వేదాలు ఉపనిషత్తులు మనకి ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇవన్నీ ఎలా అనేది మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ చూస్తే వస్తుంది మీరు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ పేజ్ ప్లీజ్ ఇది మన చూడండి చెట్లు చుట్టూ చెట్లు దీంట్లో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇది సెకండ్ స్కెచ్ అనమాట దీంట్లో ఇచ్చారు చూడండి పార్ట్ టూ అని ఇంగ్లీష్ లోదే నేను తెలుగులో భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న మొదటి చిత్రం ఇది ఏంటి ఈ వనరులన్నీ కూడా ఏదైతే ఇందా చెప్పానో సనాతన వైదిక జీవన విధానమే మన భారతదేశ వారసత్వ సంపద ఈ వారసత్వ విజ్ఞాన సంపద నుండి ఈ సమాజం ఎప్పటికీ వేరు కాలేదు మనం దీనికోసమే ఫైట్ చేయాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అ రైట్స్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ మన హోమియోపతి నాచురోపతి మన విజ్ఞానం అనేది దీని నుంచి పార్ట్ టూ త్రీకి వెళ్ళండి నీకు నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి ఇక్కడ రామాయణంలో రాముడు లక్ష్ముడు సీత వారు లంక నుంచి అయోధ్య వెళ్ళేటప్పుడు అంటే రామాయణం యొక్క గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయం మనది అది మస్ట్ ఫాలో అని దిస్ ఈజ్ దర్డ్ స్కెచ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అవర్ భారతీయ కాన్స్టిట్యూషన్ మీకు పక్క ఉంటే అది కూడా మీకు భారతీయ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ పేజీ ఉంది చూడండి అది ఇది ఎలాంటి ప్రాథమిక ఇది ప్రాథమిక హక్కులు అధ్యాయంలో ఉన్న చిత్రం ఇది హక్కులు అంటే మన రాజ్యం ఎలా పరిపాలించాలి మనం ఏదైతే వరణ్యాలు ఎలా ఉండాలి మన రోడ్లు ఎలా ప్లాంటేషన్ ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఉండాలి మనం ఎక్కడైతే పార్కులు ఉంటే పార్కులు ఎలా ఉండాలి జీవన దాంపత్య జీవితం అంటే ఎలా ఉండాలి కుటుంబ అవస్థ అంటే ఇదంతా కూడా దీని నుంచి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటే ఇది మా కానీ ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్పిన దాన్ని ఇది ఒక రిలీజియన్ గా తీసుకోవద్దు అనేది మన యొక్క భారతదేశ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో పెట్టింది ఇది శ్రీ రామచంద్రుడు సీతాదేవి మరియు లక్ష్మణ సమేతంగా అయోధ్య నగరానికి శ్రీలంక నుండి తిరిగి రావడం ఈ పాట పెట్టడం ఈ రామాయణం గురించి విశిష్ట తెలుసుకోమని నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్ శ్రీ విష్ణు పరమాత్మ మహాభారతంలో గీతను ఉపయోగించింది అది ఆ గీతలో ఉన్న సారాంశం మన యొక్క దాంట్లో ఏంటి కృష్ణుడు అంటే చుట్టూ చెట్లు ఉండాలి చుట్టూ ఆవులు ఉండాలి అది ఫస్ట్ బేసిక్ చుట్టూ చెట్లు చుట్టూ ఆవులు ఆ జీవనం అలా ఉండాలి ఆ జీవనం నుంచి మనం ఒక మన మన ప్రమాణాలు ఎలా ఉంటాయి మనం ఏ విధంగా జీవితంలో ఒక యుద్ధం అంటే మనలో ఈ కామ క్రోధ లోభ మద మాత్రల్య అహంకారాలని ఏ విధంగా యుద్ధంగా మనం అనేక రకాలుగా దీన్ని విశ్లేషణ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ టైం మనం చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు ఏంటంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్పిందో దాని మీద మనం చేస్తుంది ప్రగతి సుధామ గానీ డాక్టర్ నాగరాజ్ గారు కానీ డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు కానీ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు కానీ డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు కానీ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా మన సాంప్రదాయం మీద మనం చేసిన దాని మీదే జీవితాలను అర్పించి చేస్తున్నారు జీవితాలని దానికి ప్రణంగా పెట్టారు మరి ఇటువంటి దానికి రైట్స్ అనేది మనకు లేకపోతే ఇంకెవరికి నటరాజ్ నటరాజ్ అంటే దాంట్లో మనం ఆకాశలింగం నటరాజ్ శివకామాక్షి రావి చెట్టు ఆ రావి చెట్టు అనేది అది ఎంత అద్భుతమైంది దీనికి సంబంధించింది మనకు సంబంధించింది ఏంటనే దాంట్లో ఓషధుల గురించి 
వీటి యొక్క సల్ఫర్ సౌండ్ ఆకాశ తత్వం అంటే ఏంటి ఇదంతా కూడా మన యొక్క దీంట్లో ఆరోగ్యానికి ఏమేమి కావాలనే దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకంగా ఆ నటరాజు యొక్క భంగిమలు ఆ ముద్రలు ఆ వారి యొక్క దీన్ని చెప్పుకుంటా పోతే వాద్యాలు ఆయనకి నటరాజు అంటే శబ్దానికి వాద్యాలతో చిత్రం కలిగి ఉంది ఆ వీటన్నిటికీ చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంది ఇక్కడ మన ధన్వంతరి ఇది దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు కానీ మనం మొట్టమొదట మనం ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టినప్పుడు ధను వ్యాధి నిరోధక శక్తి దీని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారు ఏడు రకాల పత్రాలు ఏ వాటిని ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి ఉంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో మన పోప్ డబ్బా కిచెన్లో అంటే మన ఏదైతే వంటశాల ఉందో వంటశాలే వైద్యం దాంట్లో మనం ఏదైతే పోప్ దినుసులు ఉండయో దాంట్లో మనం అన్ని ఆవకాయ మనం ఆవకాయ చేసుకోవాలంటే మనకి దాంట్లో ఆవు నూనె కానీ ఆవాలు కానీ అట్లాగే జీలకర్ర కానీ మెంతులు కానీ మనం ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో లిస్ట్ దీంట్లో జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవన్నీ కూడా ఈ మొత్తం ఒక ఫార్టీ పేజెస్లో ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పడానికి కాదు ఇవన్నీ మన కిచెన్లో ఏముంటాయి పెరట్లో ఏముంటాయి ఈ రెండు వ్యాధి నిరోధ శక్తి కింద ఈ రెండు వాడుతుంటే మనకి అసలు వ్యాధులు రావు అనేది మన నాయనమ్ములు తాతమ్ములు అవన్నీ దాంట్లో చెట్కా వైద్యాలను చేశారు ఆనంది గారు ఎలా చేశారో ఇవన్నీ కూడా మన నాయనమ్ముల నాణములు అవన్నీ మనకు చేసినవే చిన్నప్పుడు పొట్ట పిల్లలకి మాటలు కూడా రాదు ఏడుస్తున్నారు పొట్ట మీద మనం ఆమదో ఆపుకు తీసుకుని దానికి వేడి చేసి దానికి ఆమదం పూసి లేకపోతే ఇంకా కౌలపాకు తీసుకుని లేకపోతే మనం జీడి జిల్లేడు ఆకు తీసుకుని అనేక రకాల ఇవన్నీ చిక్కుడు ఆకులు అనేక రకాల ఇవన్నీ రోజు వారి వాడేవి ఇంట్లో మన కిచెన్లో ఏ వస్తువులు ఎలాంటి వాడుకలో ఉండాలి అల్యూమినియం అనేది అసలు అది చాలా పాయిజనస్ అని చెప్పి అల్యూమినియం ఎప్పుడు దాంట్లో తీసుకురాలా అలాగే మనకి అన్ని బ్యాంబూతో చేసిన బుట్టల దగ్గర నుంచి అట్లాగే చేటల దగ్గర నుంచి ఆ చేటలకి ఏదైతే మనం మెంతులతో మెంతులతో నోరి మెంతులతో దాని మీద వేయటంతో ఫుడ్ కాంటాక్ట్ ఏముంటుంది అలాగే మనం మజ్జిగ చేసుకోవడానికి కవ్వం ఎందుకు చండ్రతో వాడుకోవాలి అలాగే మనం రోకలి ఈ చండ్రని ఎందుకు వాడాలి కట్టిగా నూనెలకి చేయటానికి కట్టిగానే దానికి ఆ కట్టి దిశని ఎందుకు వాడాలి మనం ఇవన్నీ వేదాలలో చెప్పినవన్నీ అంద ధన్వంతుని దగ్గర మేము పెట్టామంటే ఈరోజు మనం వ్యాధి నిరోధక శక్తికి మనం ఏ విధంగా అధారణ వేదంలో మనం విప్పచెట్టు గురించి విప్పచెట్టు అంటే దాని పువ్వులు ఈరోజు కూడా రామాలయంలో మీకు భద్రాచలం వెళ్తే మీకు ఎక్కువ పువ్వే పెడతారు ఏది మన యొక్క ప్రసాదంగా అట్లాగే ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ ఈరోజు ఆ విప్పు పువ్వుతోనే వారు అనేక మూడు వందల యాభై రకాల పైన వాళ్ళు డిస్టెస్ చేస్తారు అట్లాగే మీకు ఎక్కడైతే మనం ధ్వజ స్తంభానికి వాడుతున్నామో ఏది మాంస రోహిణి ఆ చెట్టు మొదల్లో కూర్చుంటారు ఏంటి పొత్తి నడుపు పొత్తి గడుపు నొప్పు వచ్చిన మెన్సెస్ అయినప్పుడు వచ్చే విపరీతమైన నొప్పులకి చెట్టు కింద కూర్చుంటే పోతుంది ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇదేదో ఒక్క రోజు మనం ఏదో ఇది ఇప్పుడు సైన్స్ సైన్స్ అంటూ సైన్స్ కి అతీతంగా ఉండే మన యొక్క ఋషుల యొక్క చెప్పిన ప్రతి విషయం అది ఈ రోజు వచ్చింది కాదు ఇది ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ మన యొక్క సాంప్రదాయంలో అట్లాగే మీకు మందార్ గురించి కానీ అట్లాగే మీకు ఈ తిప్పతీగ అంటే గుడుచి టినోస్ఫర ప్రపంచం అంతా కూడా టినోస్ఫర అనేది పౌడర్తోనే ద బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఇస్ నాట్ టుడే ఇన్ వన్ కంట్రీ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ద టినోస్ఫర పౌడర్తో పౌడరే అది వాడుతున్నారు అది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు అలాంటివి ఎన్నో వనమూలిక నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పప్పాయ చెట్టు ఆకును కూడా మనం ఈరోజు మనం ఈ ఐరన్ మనకి తగ్గిపోతే దానికి ఏ విధంగా పెల్లెట్స్ అదే ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు అలోపతి వాళ్ళు కూడా వాడుతున్నారు ఇప్పుడు నాట్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆయుర్వేద నుంచి వచ్చింది మొక్కల నుంచి వచ్చింది ఆయుర్వేద అని కాదు అలా మీరు ఎన్ని చూస్తున్న వాటిల్లో మనకి సాంప్రదాయంగా వచ్చిన ఏ అయితే ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఉన్నామో ఇది జబ్బులు కాకుండా చేయటంలోనూ పనిచేస్తున్నాయి 
జబ్బులు వస్తే జబ్బుల్ని ఎలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పనిచేస్తుంది అనేది ఇది ఒక్కటే అదే మీరు అలపతిలో డయాబెటీస్ అంటే దిస్ నో మెడిసిన్ విచ్ మెడిసిన్ ఈజ్ లైఫ్ లాంగ్ అంటారు అది క్యూర్ చేస్తామని ఎవరు చెప్పలేరు బీపీ చెప్పలేరు ఎన్నెన్ని వ్యాధులు వచ్చిన వాటికి కెమికల్ ఇవన్నీ ఈ చరుకుడు అనే ఈ ఈ ఇతనే మనకి మొత్తం వాడుకలో ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హెర్బల్ అండ్ మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిసీజెస్కి విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్ వారు వారు ఇచ్చిన ఆ భిక్షే ప్రపంచానికి ఈరోజు అలపతి కానీ ఈయన తర్వాత చరుకుని సుశ్రుత కానీ ఇదంతా సాంప్రదాయంగా వచ్చే ఇవన్నీ నేను డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారు మీరు చెప్పినాక నాకు ఒక ఎండింగ్లో టూ త్రీ మినిట్స్ మీది వినాలనే అందరు కోరుకుంటున్నారు ఈ యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతులు అనేకం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే దీంట్లో నేను చెప్పడం కంటే ఆల్రెడీ ఐ పుట్ ఆ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పేజెస్ అది దీంట్లో ఉంటుంది ఎవరు ఎప్పుడు కావాలనుకున్నా అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇచ్చిన దీన్ని అమృత ఆహారం అనే దాంట్లో హరి హరిత ఆహారం మన మనం చెట్లు పెడుతున్నాం అంటే తినే సంబంధించి మనకి సువాసన వచ్చేవి మనకి మస్టోస్ రాకుండా మనకి ఈ విధంగా ఏ ఎంతంత వాటర్ కన్జంప్షన్ విత్ సామలు మన మిల్లెట్స్ వర్సెస్ రైస్ అట్లాగే మిల్లెట్స్ ఏదేది రైస్ వీటి నుంచి మిల్లెట్స్లోకి అట్లాగే మీరు చెప్పిన రిఫైన్ ఆయిల్స్ నుంచి మన కట్టి గానులకి అలాగే మేము షుగర్ కేన్ షుగర్ నుంచి మనం తాటి బెల్లం ఈత బెల్లం జీలుగు బెల్లం కొబ్బరి బెల్లం అలా మనం ఏదైతే తీసుకోవచ్చు అట్లా టీ కాఫీలు బదులు మనం వాడుకునేది ఏదైతే కషాయాలు దాన్ని మనం హెర్బల్ టీస్ అన్నాము వీటి మీద మీరు విస్తృతంగా మీరు అమృత ఆహారం అనే మేము దీన్ని మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దీంట్లో పొందుపరిచి మీ బుక్లెట్స్ మన అమృత ఆహారం అనేది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ప్రగతి రిసార్ట్ డాట్ కామ్ లో ఒక పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మొక్కల గురించి మన యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చదువుకోవటానికే కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవటానికి టైం పర్మిట్ చేయదు కాబట్టి మీ యొక్క సందేశం ఈ అమృత ఆహారం అనే దాని మీద ప్రగతిలో మనం ఏదైతే ఈ మర్చిపోయిన మొక్కలు ఏదైతే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంతరించి అంతరించిపోయే మొక్కల్ని మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అదే మీరు జామమందుడు హనుమంతుడు చెప్పింది మృత సంజీవని సంధానకారిణి విశల్యకారిణి సువర్ణకారిణి అలాంటివి ఏమాత్రం ఈరోజు చెప్పుకోవడానికి పేర్లే లేవు చాలా మందికి పేర్లే తెలియదు ఉన్నా చూసినా కూడా మనం గుర్తుపెట్టలేని స్థితి ఉంది ఈరోజు మనం అందించిపోయే మొక్కల్లో ఈ దేవతలు తాగే సోమ రసం అంటారు దాన్నే సోమలత అట్లాంటి ప్లాంట్స్ మన దగ్గర వెరైటీస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ అంతరించిపోయే మొక్కలు కల్పవృక్షాలు అని చెప్పే మొక్కల్లో అది హరిచందనం కానీ మందారం కానీ కల్పకం కానీ సంతానం కానీ పౌజాతం కానీ మారేడు కానీ కదంభావం కానీ ఇవన్నీ యొక్క విశిష్టలు ఇవన్నీ అనేక రకాల ఈ ఎన్డేంజర్ ప్లాంట్స్ మనం ఏదైతే ఇందాక మాంస రోహిణి అనుకున్నామో అది మస్లో డిస్టర్బ్ దర్ ఇస్ నో మెడిసిన్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ మన వాళ్ళు ఆయుర్వేదంలో ఈ దీని గురించి వివిధ రకాలుగా ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాంట్లో ఇవన్నీ ప్రజెంటేషన్కే కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ టుడే టు డిస్కస్ ఆన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్ టు బీ సీన్ వెన్ యూ ఆర్ ఫ్రీ సచ్ ఈ లైవ్ లో కాకుండా మరి తర్వాత దీన్ని చూసుకోవచ్చు డాక్టర్ కథవల్లి గారు ప్లీజ్ మీరు మీ సందేశం కోసం అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం చూసండి ఒక్క నిమిషం చెప్పండి రావు గారు మన రాజ్యాంగ కర్తలు అంటే మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఏదైతే చేశారో ఈ రాజ్యాంగ కర్తలు భారతీయత మీద మన సనాతన సాంప్రదాయాల మీద వాళ్ళకున్న మక్కువ అట్లాగే ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్న మన పూర్వీకుల అలవాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి అవన్నీ తప్పకుండా పాటిస్తే మనకు ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అన్న సందేశాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారిని వారి గురించి నేను ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి కాదర్వల్లి గారు ప్రస్తుతం అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ముఖ్యంగా కరోనా నేపథ్యంలో ఈ ఆధునిక వైద్యకీయ రంగం ప్రతి దేశంలోనూ 
ఆయా దేశంలో ఉన్న పద్ధతుల్ని ప్రక్రియల్ని పూర్తిగా పూర్తిగా స్తంభింపచేసి తాను మాత్రమే వైజ్ఞానికమని ఒక పెద్ద ఏ పదం వాళ్ళ అహంభావంతో అందరినీ ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థ నుంచి తమ చెప్పు చేతుల్లో తీసుకొని మన దేశీయ సాంప్రదాయ విధానాలన్నింటినీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కాదు అంటే మీరు చెప్పేది పుస్తకాల్లో ఉంది దాన్ని ప్రామాణీకరించి చేసిన వ్యవస్థ మీ దగ్గర లేదు కాబట్టి దీన్ని మీరు వాడకూడదు అనే ఒక ఒకే ఒక్క వాదనతో ఎంతో మంది ఎన్నో మంచి ఫలితాలను అందించిన సన్నివేశాల్లోనూ సందర్భాల్లోనూ కూడాను ముఖ్యంగా ఆనందయ్య గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుజరాత్ లో హితేష్ జాని అనేవారు ఇంకా పలు చోట్ల చాలా మంది అనేక రకాలైన ఆయుర్వేద శాస్త్రాల్లో ఉన్న అంశాలని వెలికి తీసి ఈ కరోనాను చాలా ధీటుగా ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అవన్నిటినీ ఈ మాధ్యమాలు ముఖ్య మాధ్యమాలు బయటికి రానివ్వకుండా ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు గట్టిగా అదిమి పెట్టేస్తున్నాయి సో మన రాజ్యాంగంలోనే మొదటి మూడు పేజీల్లో మన భారతీయ సాంప్రదాయాల్ని మనం ఎత్తి మన జీవన సరిలోకి అనువదించుకోవాలి అనుసంధానం చేసుకోవాలి అని ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ డే అలోపతిక్ వైద్య విధానం తాను గొప్పగా విజ్ఞానాన్ని పాటిస్తున్నానని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ డంబాలు మాత్రమే పలుకుతున్నారు ఎందుకంటే గడిచిన యాభై అరవై సంవత్సరాల్లో ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేది పూర్తిగా వాణిజ్యీకరణమే కానీ తెలుగులోకి సామెత ఉంది నేతి బీరకాయలో ఎంత నెయ్యి ఉందో ఈ అలోపతిక్ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో అంత సైన్స్ ఉంది అంటే సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఈ వ్యాక్సిన్స్ లో ఏ మాత్రము దుర్భిని పెట్టి వెతికినా కానీ కనపడదు ఎందుకంటే నేను గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మన దేశీయ విధానాల్ని ప్రజలందరి గమనానికి తీసుకొచ్చేదానికి సాయశక్తులా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అంతేకాకుండా అంతకు ముందు గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఒక మోడర్న్ సైంటిఫిక్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో సైంటిస్ట్ గా పనిచేస్తూ వచ్చిన వాడిని సో ఈ సైంటిఫిక్ విధానాల్లో ఉన్న లోటుపాట్లు నాకు బాగా గాఢంగా తెలుసు ముఖ్యంగా వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో మాత్రం నేతి బీరకాయలో ఎంత నెయ్యి ఉందో ఈ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో అంతే సైన్స్ ఉంది అంతే విజ్ఞానం ఉంది అని చెప్పేదానికి నాకు ఏ సందేహము లేదు దానికి సాక్ష్యం మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను ఇంకొక నిమిషంలో ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఒకటి డెవలప్ చేశారు దాన్ని వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకూడదు ఈ వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వాళ్లలో నాలుగు సంవత్సరాలు మనం వాళ్ళని ఫాలో కావాలి ప్రతి పారామీటర్ ను చూసుకుంటూ ఈ వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని కూడా ఆ పారామీటర్లతో ఫాలో కావాలి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వాళ్లలో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వని వాళ్లలో ఏ ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ ఇబ్బందులు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వాళ్లలో లేకుండా ఉన్నాయా ప్రతి సంవత్సరం రిపోర్ట్ రావాలి అంటే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వని వాళ్లకు ఏదో ఒక రోగం నుంచి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అని మనం ప్రూవ్ చేసి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇవి కాలేదు అని చెప్పాలి ఇలాంటి ఒక ప్రాయోగికంగా ప్రామాణీకరణం చేసిన ఒక్క రీసెర్చ్ సబ్మిషన్ ఇంతవరకు అలోపతిక్ వరల్డ్ లో దాఖలాతులు లేనే లేవు వీళ్ళు చేస్తున్నదంతా ఇంకో రకమైన మోసం అనమాట వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాము అందులో ఒకరు చనిపోయారు ఇద్దరికి ఈ ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఐదు మందికి ఈ ఇబ్బందులు వచ్చాయి కాబట్టి తొంభై ఎనిమిది శాతం ఏమీ ఇబ్బందులు లేవు కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ సేఫ్ అని చెప్పి ఈ ఎఫ్డిఏ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ తో పర్మిషన్ తీసుకుని ప్రపంచాన్ని అంతా గడగడ వణికిస్తున్నారు ఇది ఈ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో ఉన్న విజ్ఞానం అంటే ఆ గ్రూప్ లోనే వాళ్లకు వాళ్లే చేసుకుని ఇది సరి సేఫ్ అని అంటున్నారు ఎంత వైజ్ఞానికంగా ఈ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది మీ అందరి ముందు ఉంచేదానికి నా తపన నిజమైన విజ్ఞానం అయి ఉంటే వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ వెయ్యి మంది వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా వెయ్యి మంది వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి 
ఈ వెయ్యి మంది వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా ఉన్న వాళ్లలో రోగ లక్షణాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి యాభై పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అరవై పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి డెబ్బై పర్సెంట్ ఉన్నాయి వీళ్ళల్లో లేవు అని ప్రామాణికంగా ప్రాయోగికంగా రుజువు చేసినప్పుడే వ్యాక్సిన్ విలువ లేకపోతే ఆ వ్యాక్సిన్ కు సంబంధం లేదు ఏ ప్రాబ్లము అవసరం లేదు ఇలా ఎందుకు చేయట్లేదంటే ఈ వెయ్యి మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వని వాళ్ళకు కూడాను ఏ ఇబ్బందులు లేకుండాను తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ బాగవుతారనమాట ఏమి ఇబ్బందులు లేవు ఎందుకంటే ప్రామాణికంగా మన దేహంలో ఉన్న రోగ నిరోధ శక్తి తనంతకు తానే నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తుందనమాట సో ఈ విషయం ఈ ప్రస్తుత విజ్ఞానులకు తెలుసు అయిన వ్యాక్సిన్ అమ్ముకునే దానికని ఇలాంటి ప్రయోగాల్ని నిరూపణ చేసి వ్యాక్సిన్ కు పర్మిషన్ తీసుకుని ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్నారు అనే దాంట్లో రెండో మాట లేదు ఏ విజ్ఞాని అయినా నేను ఈ మాటల్ని ఇలాగే చెప్పదలుచుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఏదైనా మందును ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇలా కంట్రోల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ పెట్టుకొని ప్రయోగం చేస్తేనే అది నిజమైన విజ్ఞానం అవుతుంది అందుకే నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మళ్ళా మళ్ళా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ఈ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో నేతి బీరకాయలో ఏ నెయ్యి ఎంత ఉందో ఈ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ లో అంతే విజ్ఞానం ఉంది అంతకంటే ఏమీ లేదు ఇది మొదటి అంశం రెండవ అంశం మన దేశీ విధానాల్లో ఇలా చేశారా ఈ ప్రామాణికత ఉన్నదా ఉన్నది లేనిది అని చెప్పేదానికి మనకు ఆధారాలు లేవు అందుకే నేను గడిచిన ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏ మందు లేకుండా ప్రజలకి విషయాన్ని అందజేసి తమ జీవన శైలిలోకే మన ఋషులు పూర్వీజులు అందజేసిన విజ్ఞానాన్ని అందజేసి జీవన శైలికి మరచుకుంటే ఇది మందు కాదు మనం యాక్చువల్లీ ఆయుర్వేదం అనేది మూడు భాగాలు ఒకటి వ్యవసాయం రెండు పాకశాస్త్రం మూడు చికిత్సా విధానం కానీ ప్రస్తుతం ఏమైందంటే చికిత్సా విధానాన్ని మాత్రం పట్టుకొని అందరూ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటున్నారు మొదటి రెండు భాగాలని మర్చిపోయారు అంటే ఆహారం పాకశాస్త్రం కూడాను ఆయుర్వేదంలో అతి ముఖ్యమైన భాగాలు ఈ రెండు భాగాల్ని మనం సరిగ్గా అనుసరిస్తే ఏ రోగం రాకుండా ఉంటాము అదే ఆయుర్వేదం నిజమైన ఆయుర్వేదం అలా చేసిన తర్వాత కూడాను ఏదో కారణాలకి రోగం వస్తే చికిత్సా విధానాలు అని వరుసగా అద్భుతమైన విధానాల్ని మన పూర్వీకులు పుస్తకాల్లో క్లియర్ గా రాసి స్పష్టంగా చెప్పారనమాట ఈ విధానాలకు కావాల్సిన అంశాలు వనాలని ఎలా పెంచాలి మొక్కల్ని ఎలా చూసుకోవాలి ఏ మొక్క ఏం చేస్తుంది ఏ అంశానికి చెందింది పంచభూతాల్లో ఈ మొక్కలు భూమి అంశం గురించి వాయు అంశము అగ్ని అంశము ఇలా అనేక రకాలైన అంశాలని పారామీటర్స్ ని చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ వచ్చారు అంతేకాకుండా వంటలు అదే కాకుండా మందుల్ని చూర్ణాల్ని లేహ్యాల్ని ఉదయం తయారు చేయాలా సాయంకాలం తయారు చేయాలా మొక్కలను పీకిన వెంటనే తయారు చేయాలా కొన్ని ఎండబెట్టి చేయాలి కొన్ని ఇలా అనేక రకాలైన అంశాలని వెరీ వెరీ క్లియర్లీ దే హ్యావ్ డిలీనేటెడ్ ఇంత అద్భుతమైన వైజ్ఞానిక విషయాల్ని మనం కాలకాలానికి ప్రామాణీకరణం చేయకపోవటమే ప్రస్తుతం మనమందరం చేస్తున్న పెద్ద తప్పు అంటే రామానుజాచార్యుల కథ మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను రామానుజాచార్యుల గురువు గారు రామానుజాచార్యులకి అష్టాక్షరి మంత్రం చెప్పి ఈ మంత్రం నీ కోసమే నువ్వే పఠిస్తూ ఉండు నీకు ముక్తి దొరుకుతుంది ఈ మంత్రం ఎవరికైతే గురువు ఉపదేశిస్తాడో ఆ శిష్యునికి అన్ని రకాల రోగాలు మాయమైపోతాయి దీన్ని పఠిస్తూ ఉంటే జీవన పర్యంతం ముక్తి కూడా లభిస్తుంది అని చెప్తాడు అప్పుడు రామానుజాచారుడు ఈజ్ నాట్ ఎ నార్మల్ మ్యాన్ ఆయన చెప్పాడు దీనికి ప్రామాణికం నేను అందరికీ చెప్తాను ఇంత మంచి విషయం ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటాడు లేదు లేదు అందరికీ చెప్పకూడదు నువ్వు అందరికీ చెప్తే నీ తల పగిలి బద్దలు అయిపోయి చనిపోతావు అంటాడు గురువు అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఇది ఛాందసంగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇలా చెప్పకూడదు అందరికీ మంచిది అవుతుంది అష్టాక్షరి మంత్రం నేను అందరికీ చెప్తే అందరికీ రోగాలు బాగవుతాయని అంటే అంటే ఆ సౌండ్ వేవ్స్ లో ఆ అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని మనం 
ఉచ్చారణ చేసే విధానంలో అద్భుతమైన రోగ నిరోధక శక్తి ఉంది అదే ఓం అని ఆ ఓ మనంలోనే యాక్చువల్లీ మనం వైరస్లని ఎన్నో వైరస్లు తరివేయచ్చు అనమాట అంటే దాన్ని ప్రామాణీకరణం చేయలేదు కదా అని ఓకే సార్ నేను ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఉదయం ఆయన దేవాలయాల ఆ గవాక్షంలోకి ఎనిమిదో గవాక్షం పైకి వెళ్ళి మొత్తం పల్లె అందరిని పిలిచి ఓం నమో నారాయణాయ అని ఎనిమిది సార్లు గట్టిగా చెప్పేసాడు ఎందుకు అందరికీ రోగాలన్నీ మాగకపోతే అంత మటుకైనా కానివ్వండి నా తల పగిలి చచ్చిపోతే నేను చచ్చిపోతాను పర్వాలేదు నాకు ఆ త్యాగం నాకు ఉండనివ్వండి అని చెప్పి గురువుతో కొట్లాడి వెళ్ళి ఆ పని చేస్తాడు అనమాట కానీ జరిగింది ఏమిటంటే నిజంగానే రోగాలన్నీ బాగైపోయాయి ప్రజల్లో కానీ రామనజా చనిపోలేదు అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు విశిష్టాద్వైతంలో ముఖ్యమైనది అంటే ఎప్పుడైతే సాంప్రదాయాలు ఛాందసాలుగా మారుతాయో దానిని మళ్ళా ప్రామాణీకరణం చేసి సాంప్రదాయాలు నిజంగా వైజ్ఞానికమని ధైర్యంగా రుజువు చేసి చెప్పగలవాడే నిజమైన బ్రాహ్మణుడు అని ఆయన బ్రాహ్మణునికి మరొక నిర్వచనం ఇస్తాడు బ్రాహ్మణుజాచారు అంటే మనమందరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా అభిప్రాయంలో చేస్తున్న తప్పు ఏమిటంటే ఈ ప్రామాణీకరణ పద్ధతిని మరలా వైజ్ఞానికంగా ప్రామాణీకరణం చేసి దాఖలాతులను నిర్మించలేకపోవటం వల్ల ఈ వైజ్ఞానికుడు అని చెప్పుకుండే డంబాచారం చెప్పుకుండే పాశ్చాత్య విజ్ఞానులు మనల్ని ఇలా నొక్కి పెట్టి మన పద్ధతుల్ని మన పదార్థాలని హేళనగా మాట్లాడుతుండడం జరుగుతుందని నా అభిప్రాయం ఆ దిక్కులోనే గడిచిన ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను ప్రతి చోట వెళ్ళిన చోట వెళ్ళాను రికార్డ్స్ సృష్టించుకొని నా క్లినిక్ లో రికార్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది బాగైంది ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారు అలా దాన్ని మనం పబ్లిష్ చేసేదానికి కాకుండాను వీళ్ళు లేకుండా చేస్తున్నారు అదే మనం చేయాల్సిన విషయం మన గవర్నమెంట్లకి మనం రాయించుకొని ఇలా దాఖలాతులను రుజువులను రాయిస్తూ గ్రంథాలని మళ్ళా మరు నిర్మాణం చేసుకొని ఇది రికార్డెడ్ మన ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఉన్న అంశాలు చికిత్సా విధానాలు ఇలా పనిచేస్తున్నాయని ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ కానివ్వండి హోమియోపతి డాక్టర్ కానివ్వడానికి కానివ్వండి ఇలా దాఖలాతులను నిర్మిస్తూ మనకి మనం ప్రామాణీకరణకంగా చేయకుండా ఉండటం ప్రస్తుతం మనం చేస్తున్న ఒక పెద్ద తప్పు అంటే మనం అందరినీ తప్పు పట్టడం చాలా సులభం కానీ మనలో మనం చేసుకుంటున్న తప్పుని ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇలా దాఖలాతి పుస్తకాలని దస్తావేజుల్ని నిర్మాణం చేసుకుంటూ వెళ్తామో అప్పుడు మనం ఎవరితోనైనా వాదాలకి సంవాదానికి సిద్ధమైనట్లు మనకు బలం దొరుకుతుంది అనమాట ఈ విషయమై ఒక మందును ఎస్పెషలీ ఈ సాంక్రమిక రోగాలు వచ్చినప్పుడు మందుల్ని అందరికీ అందజేయడం అనేది జరగని పని ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు మందు తయారు చేస్తారు ఆనందయ్య మందు చేస్తారు రెండు వేల మందికి పదివేల మందికి పది లక్షల మందికి ఇప్పుడు టీటీడీ దేవస్థానం వాళ్ళు దీన్ని తమ తెచ్చి మీద వేసుకుని డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి అంత మందులు లక్షల మందికి మంది ఎంత మందికని చేస్తారు ఎంత మందికని మనం ఈ మందు అందజేయగలం కాబట్టి సాంక్రమిక రోగాలు వస్తున్నప్పుడు పాండమిక్ ఎండమిక్ ఎపడమిక్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అతి సరళమైన విధానం ఏమిటంటే ఈ రోగాల్ని ఎదుర్కొనే అంశాల్ని విచారాల్ని విషయాన్ని విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు నేరుగా ముందుగానే అందజేయటం ముందు తరాలకి ఈ విషయాల గురించి విషయాన్ని విచారాన్ని అందజేయటం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సోషల్ మీడియా ప్రస్తుతం ఉన్న మాధ్యమాలతో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయాన్ని మనం ఒక వారంలో అందరికి ఎలా మనం ఈ కరోనాని ఎదుర్కోవాలి అనే సమాచారాన్ని తెలియజేయచ్చు మొత్తం ఉగాండా ప్రజలకు కూడా తెలియజేయచ్చు మన హైదరాబాద్లోను తెలియజేయచ్చు అమెరికాలోనూ తెలియజేయచ్చు సో ఎస్పెషలీ సాంక్రమిక రోగాలకు థియరిటిల్గా ఆలోచిస్తే సైద్ధాంతిక పరంగా మనం ప్రాయోగికంగా అందరికీ ఇబ్బంది లేకుండా కలగ చేయాలంటే మనం విచారాన్ని విషయాన్ని సమాచారాన్ని ముందుగానే అందజేస్తే మీరు తిప్పతిక కషాయం చేసుకొని తాగండి పారిజాత కషాయం చేసుకొని తాగండి ఆరు వారాల్లో మీకు రోగ నిరోధక శక్తి వస్తుంది ఏ వైరస్లు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు 
ఈ జ్ఞానాన్ని మనం అందించాలి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి తిప్పతికి కషాయం చేసి అందజేసేదానికి పోతే లాజిస్టిక్స్ అడ్డమవుతాయి ఇప్పుడు ఆనందయ్య దగ్గర మందు ఉంది దాన్ని అందరికీ అందజేయటం ఎలా హితేష్ జానీ గారి దగ్గర మందు ఉంది అందరికీ అందజేయటం ఎలా ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ రెడీ అయ్యాయి ఫైజర్ వాళ్ళు అందజేయడం ఎలా ఇప్పుడు మన అందరికీ వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాలంటే ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరాలు కావాలి అది పనిచేస్తుందని అనుకున్నా కానీ సో ఈ ఆలోచన అతి ముఖ్యం ఈ విజ్ఞానం అందరికీ అందజేయాలనే తపన అందరికీ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ సాంక్రమిక రోగాల విషయంలో ఏ మందు మీరు తయారు చేసినా అది పనిచేసేదానికి అందజేసేదానికి సమయం కావాలి ఇప్పుడు చూడండి టూ డీజీ అంటున్నారు దాని గురించి ఏమైందో తెలియదు ఎందుకంటే అది ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ రెడీ చేసేదానికే వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఖర్చు తగ్గించేదానికి ఇంకా పది ఆ పది నెలలు కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఆ పదార్థాన్ని అందరికీ తయారు చేసి అది బాగా పనిచేస్తుంది అనుకున్నా కానీ సో ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ముందుగానే ఆలోచించి మనం ఎలాంటి వైరస్ అయినా కానీ రోగ నిరోధక శక్తితో జయించవచ్చు ఆ రోగ నిరోధక శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో కలిగి చేసేదానికి కావలసిన అంశాలు ఏమిటి మూలభూతంగా విటమిన్ బి విటమిన్ సి విటమిన్ డి అందుకే కరోనా కైపడి అనే ఒక పుస్తకం నేను సంవత్సరం క్రితమే అందరికీ అందజేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నాను అప్పుడు రాసిన అంశాలే ఇప్పటికీ ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి ఎందుకంటే సైన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూత్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ డే బై డే ఓవర్ నైట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ వీళ్ళు చూస్తున్నారు కదా అల్లోపతిలో ముప్పై రోజుల క్రితం చెప్పిన మందు ఇప్పుడు పనిచేయదు ఇప్పుడు కాదని మళ్ళా డబ్ల్యూహెచ్ఓ తీసేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ హిట్ అండ్ రన్ అంటారు దీన్ని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్ అంటారు అందులో ఉన్న విజ్ఞానం ఇంతే ఈ పాశ్చాత్య ఆధునిక వైద్యకీయ రంగంలో ఉన్న విజ్ఞానము హిట్ అండ్ రన్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కొందరికి పనిచేస్తుంది కొందరికి పనిచేయదు ఇలాంటివన్నీ కాకుండా సాంక్రమిక రోగాల విషయంలో కనీసం నిజంగా వైజ్ఞానికంగా ఆలోచించాల్సిందైతే మనం ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉన్న చుట్టుముట్లు మన మొదటి స్లైడ్లో సార్ వేశారు మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్ ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్న ఔషధులు ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి సరిగ్గా పనిచేస్తాయి అని మన యశ దేశ ప్రసూతన్య తథ్యం తదౌషధం హితం ఏ దేశంలో పుట్టిన వారికి ఆ దేశంలో లభించే ఔషధులు హితముగా ఉండును ఇంతకంటే అద్భుతమైన వైజ్ఞానికమైన విషయం ఏమి లేదు చరకుడు చెప్పాడు ఈ మాటను పట్టుకొని నేను మొత్తం కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు మనకు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న మొక్కల్ని పరిశీలించి అందులో నుంచి మనం ఔషధ గుణాలని వెతికి మీరు ఇంత చేయండి బాబు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వచ్చినప్పుడు జరిగింది హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ డెంగ్యూ చికెన్ గుణ్యా ఇలాంటి అన్ని సాంక్రమిక రోగాలకు ఈ సప్తపత్ర కషాయాలతో రోగ నిరోధక శక్తిని గమనించాం మేము వందల వేల మందికి ఈ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ వస్తున్నాము ఆ పీడిఎఫ్ ను చూసుకుని వేల మంది ఈ రోగాలు మాకు రాలేదు పక్కన వాళ్ళకు వచ్చాయి పక్కన అపార్ట్మెంట్ లో వచ్చాయి అని సో ఇలాంటివి మనం రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ మూలకంగా అధీకృతంగా దాన్ని మనం పుస్తకంలో నిక్షేపం చేయాలి ఇలాంటి ఒక సంఘం అది ఎన్జిఓ కావచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు ఒకటి రచింపబడాలి సో మనం ఈ వెబినార్ల మూలకంగా చివరికి చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ఒక గ్రూప్ ఆయుర్వేద పండితులు హోమియోపతి యునాని అందరూ కలిసి ఒక గ్రూపును రచింపుకొని ముందు వచ్చే తరాలకు మన విజ్ఞాన భండారాన్ని సరి అయిన ప్రామాణీకరణ ధ్రువ పత్రాలతో సహా అందజేసేదానికి ఒక కమిటీని నిర్ణయించాలి అని మనమంతా కోరుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ వెబినార్ సిరీస్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇలాంటి అద్భుతమైన అంశాల్ని మనం వెనక్కి తీసి గవర్నమెంట్ మూలకంగా దాన్ని అధీకృత రూపంలో అందరికీ అందజేసేదానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే మనమంతా మన ఊరికే మన వైపు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నట్లు అవుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి అనేక రకాలైన చర్చలు సంవాదాలు మన ఆంధ్ర తెలుగు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా జరగాలని దానికి నాంది 
ప్రగతి సుధాములో ఇలాంటి విషయాలను మాట్లాడుతూ దీన్ని మనం రికార్డ్ చేసి మనం ఆ ప్రభుత్వానికి అందజేయాలి ఇది మా వైపు నుంచి మా కోరిక మా కోరికను మీరు అలా మనం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒక లిస్ట్ ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ చేస్తూ పోతూ ఉండాలన్నమాట సో ఒక కమిటీ లాగా మనం తయారు చేసుకొని దీన్ని తయారు చేస్తూ అందరికీ అందజేస్తూ ఉండడం అతి ముఖ్యమైన అంశం సో ప్రస్తుతం సాంక్రమిక స్థితులు నెలకొల్పున్నప్పుడు మనం చేయాల్సింది ప్రతిరోధక శక్తిని ప్రతి ఒక్కరిలో పెంపొందించేదానికి కావలసిన అంశాలని పుస్తక రూపంలో చిన్న చిన్న పుస్తక రూపంలో అందరికీ అందజేసే దానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే వీ ఆర్ బౌండ్ టు ఫెయిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ మెడిసిన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందరికీ అవగతమైంది నేను చెప్పే విషయం ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యం కాదు అని శ్రీనివాస్ గారు టన్నులు తయారు చేసినా కానీ మొత్తం భారతదేశానికి అంత ఇవ్వకపోతే లాభం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళా మళ్ళా సైకిల్ కొడుతూ ఉంటుంది కరోనా అర్థమవుతుందా సో భౌతికంగా మన శరీరంలోనే మనం నిజమైన రోగ నిరోధక కణాలని ఉత్పాదన చేసుకోవడంతో ఈ మహమ్మారికి పెద్ద ఆనకట్ట కట్టేసి దాన్ని వెనక్కి పంపించిన వాళ్ళం అవుతాం ఇది నిజంగా వైజ్ఞానికంగా జరగాల్సిన విషయం ఇంతకంటే రెండో మాట లేదు ఇంతకంటే రెండో మాట లేదు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒక మీరు పెద్ద బంగ్లా కట్టారండి హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఫీట్ లో పెద్ద బంగ్లా కట్టారు ఐదు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి ఐదు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్లు ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా రెండు బాత్రూమ్లు కట్టారు టాయిలెట్లు కట్టారు గృహ ప్రవేశం కావాలి ఒక మూడు వందల మందిని మీరు పెద్దగా భోజనాలు పెట్టి పంపించారు అందరూ వచ్చారు వచ్చిన వెంటనే వెల్కమ్ డ్రింక్ అని అదేదో ఆరెంజ్ ట్రూస్ అని ఒక డబ్బా తీసి మీరు అందరికీ ఇచ్చారు వచ్చిన మూడు వందల మందికి బేదులు మొదలయ్యాయి అందులో ఏదో ఉంది సమ్ స్టూపిడ్ థింగ్ ఆస్ దేర్ ఇన్ దాక్ లో ఏదో బేదులు మొదలయ్యాయి మూడు వందల మందిను టాయిలెట్ కావాలి మీ దగ్గర ఉండేది ఆరు ఏడు టాయిలెట్లు అది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరికి వెంటిలేటర్లు కావాలి అందరికి ఐసీయూలు కావాలంటే ఎలా వస్తాయి ఏ దేశమును ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే దానికి తయారై ఉండదు అనమాట అది భారతదేశం కాదు అమెరికా కాదు ఇటలీ కాదు అన్ని దేశాలు అట్టర్ ఫ్లాప్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేదు వెంటిలేటర్ ఎవరు రెడీగా ఉండేదానికి సాధ్యం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ దాన్ మచ్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ పీస్ ఇన్ఫాక్ట్ లో అన్ని దేశాల కంటే సురక్షితమైన ప్రదేశం కరోనాకు మాత్రం మన దేశమే ఇప్పటికీ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మన దేశంలో వైవిధ్యమైన వనాలు చెట్లు మూలికలు అది ఆ గాల్లో నుంచే మనకు రోగ నిరోధ శక్తి వస్తుంది దానికి ఇంకా నేను రెండో ఉదాహరణ చెప్పాల్సిన పని లేదు మన ప్రగతి సుధామ ప్రగతి సుధామలో ఉన్నన్ని వన మూలికలు ఏవి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కరోనా రాదు నేను రాసిస్తాను కాంట్రాక్ట్ పేపర్లో రాసిస్తాను కాంట్రాక్ట్ పేపర్లో రాసిస్తాను అంటే నిజంగా మనం వైజ్ఞానికంగా జీవన విధానాన్ని మలుచుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్క ఊరు ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ ఈ సూత్రాలని పాటించాలి ఇంటి వెనకాల ఒక మొక్క వీధి వెనకాల ఒక పెద్ద చెట్టు ఊరు వెనకాల ఒక పెద్ద వనం పెద్ద నగరం అయితే నాలుగు చోట్లను పెద్ద పెద్ద అడవిలు ఇది నిజమైన మోడల్ అదే జీబీకేరావు గారు నెత్తి నోరు బాదుకొని చెప్తూ వస్తున్నారు ఇంత సులభమైన ఉపాయాల్ని ఆయన పాటిస్తూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ సార్ నాకు కరెక్ట్ గా మీ వైశాల్యం తెలియదు అంత పెద్ద జాగాలో ప్రామాణికంగా అంత అద్భుతంగా అది ఒక్క మనిషి సృష్టించగలగాడంటే ఈ గవర్నమెంట్లు ఈ సో కాల్డ్ సైంటిస్టులు ఈ ప్లానర్స్ వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాన్ని మనం గట్టిగా అడగాలి ప్రభుత్వాలని ఇదంతా మన రాజ్యాంగంలో మొదటి పేజీల్లో మన ఔషధి వృక్షాలని అదంతా కాపాడుకోవాలి అని రాజ్యాంగంలో రాసిన అంశాలనే మనం అడుగుతున్నాం వేరేదేమీ అడగటం లేదు ఎవరో వ్యాక్సిన్ చేశాడని చెప్పి దాన్ని మన అందరినీ ఆఫ్ చేసి దీన్నే తీసుకోండి అని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు లీగల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు ఫోర్స్ అస్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఫోర్స్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఆర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ దీన్ని మనం 
మన స్వతంత్రాన్ని కూడాను పోగొట్టుకునేంత పరిస్థితికి తీసుకొస్తున్నారు దీన్ని గట్టిగా మనం అడగాలి వైజ్ఞానికంగా మనం మనల్ని పుష్టి చేసుకోవాలి అంటే మనం తప్పు చేస్తున్నాం మన పద్ధతుల్ని మన దేశీయ విజ్ఞానాన్ని సరి అయిన తట్టలో పెట్టి మనం అందించటం లేదు అనమాట ప్రజలకి సో సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ అన్సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ సైంటిఫిక్ అలోపతిక్ వరల్డ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనది ఎంత సైంటిఫిక్ గా ఉన్నా కానీ దాన్ని ప్రజల ముందుకు సరి అయిన విధానంలో తీసుకుపోకపోవటం మన దురదృష్టం సో ఈ తప్పును నాలుగు వేళ్ళు అటువైపు చూపిస్తుంటే ఒకవైపు మన వైపు ఉంటుందని మనం మర్చిపోకూడదు సో నా విశ్లేషణలో మన బాధ్యత ఇంత ఉంది ఈ అంశాన్ని అందరూ గమనించాలి ఈ నేపథ్యంలో మన దేశీయ విధానాలని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మనం చేయాల్సిన పనులు ఏమిటి అని అందరికీ సమ స సవినీయంగా మనవి చేస్తున్నాను మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఊరికే మాట్లాడుతూ ఉంటే సరిపోదు మనం అందరం కలిసి ఒక చిన్న కమిటీనో లేకపోతే ప్రభుత్వానికి ఈ విషయాన్ని మాట్లాడేదానికి ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేసి ఇలాంటి విషయాలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అని అందరినీ కోరుకుంటూ నేను ప్రస్తుతానికి నా మాటల్ని ఆఫ్ చేస్తాను మిగిలిన వక్తలు కూడాను మాట్లాడాను మనం మన మన దేశంలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని సరిగ్గా వాడుకోవటం లేదు ఈ పాశ్చాత్య విధానాల క్రింద నలుపబడుతున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ పాశ్చాత్య విధానాలని అంత వైభవీకరించి చూడాల్సిన అవసరం లేదు అనేదానికి నేను కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను అనమాట సో అంతేకాకుండా గడిచిన పది పదహైదు సంవత్సరాల్లో వేల వందల లక్షల మందికి ఈ బాగు కాని రోగాలు అని ఈ వైద్య కీరంగా ఏం చెబుతుంది అది మధుమేహం కావచ్చు రక్తపు ఒత్తడ కావచ్చు థైరాయిడ్ కావచ్చు రొమాటిజం కావచ్చు ఇంకా హార్ట్ ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి అనేక రోగుల్ని బాగు చేయగలిగిన ఆహారం పాకశాస్త్ర మరియు చికిత్స విధానం ఈ మూడింటిని రంగరించి చిన్న చిన్న పుస్తకాల రూపంలో ప్రజలందరికీ అందజేసేట్టు ఆ జరిగేదానికి అఫ్కోర్స్ గడిచిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో జీబీకే రావు గారు కూడాను ఎంతో దోహదం చేస్తున్నారు ఎస్పెషలీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ విషయాల్ని అందరికి అందజేసేదానికి ఆయనకు సహస్రాభి వందనాలతో నా నాలుగు మాటలను ముగిస్తున్నాను చాలా బాగా చెప్పారండి అయితే ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానాన్ని అందించి వారి చేత అంటే ఈ పాండమిక్ సీజన్ లో అందరికి వైద్య సదుపాయాలు అందించలేం కాబట్టి అందరికి జ్ఞాన జ్ఞానాన్ని అందించడం అన్నది ప్రభుత్వం చేయాలి జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అందరూ జ్ఞానాన్ని అందించి ప్రజలకి రక్షణగా ఉండాలని చాలా చక్కగా చెప్పారు అది కాకుండా ఎవరైతే ఈ ఆయుర్వేదం కావచ్చు ఆర్ లేకపోతే ఈ భారతీయ సాంప్రదాయ వైద్యం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఏదైతే అందరికీ ప్రజలకు అందించే జ్ఞానాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో పెట్టి అందరికీ అందించి చేస్తే బాగుంటుందని చాలా చక్కగా విడమర్చారు అంతేకాకుండా ప్రభుత్వానికి ఏ ఏ అంశాలు మనం చెప్పాలి అన్నది కూడా చెప్పారు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం మన నాగరాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా డాక్టర్ నాగరాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కూర్చున్నాను అందరికీ నమస్కారం సో గౌరవనీయులు జీవికే రావు గారు నాగరవల్లి గారు డాక్టర్ సుధీర్ గారు చావి గారు శ్రీనివాస్ గారు కార్తికేయుడు గారు కేఆర్ కిరణ్ గారు మిగతా శ్రోతలు అందరికీ స్వాంతన తరఫున నమస్తే మాండలి జీపీ కేరా గారు కాదవల్లి గారు సో మన ఇమ్యూనిటీ గురించి బాగా చెప్పారు నేను ఎల్లపతి డాక్టర్ని మీ అందరికి తెలుసు 
కాకపోతే నాకు ఆయుర్వేదాలు మీకున్నంత పరిజ్ఞానం నాకు లేదు సో నాకు ఎల్లో పెద్ద తెలిసి అంతగా మిగతా వచ్చి మాకు తెలియదు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఆయుర్వేదాన్ని ఈ నేచురోపతిని నమ్ముతాను అట్ ది సేమ్ టైము సాధ్యమైనంత వరకు మందులు వాడకూడదు ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిది ఇవన్నీ కూడా మన కెమికల్స్ శరీరంలోకి ఈ కెమికల్స్ పంపడం కరెక్ట్ కాదు అవకాశం ఏమాత్రం ఉన్నా కానీ నేచురల్ మెథడ్స్ వాటిని పాటించి చేసుకోవాలని నేను పూర్తిగా నమ్ముతాను కాకపోతే నేను ఒక డాక్టర్ కింద కాకుండా పిన్నదాని తర్వాత అంతా కూడా ప్రజల్లో మనకి ఉన్న ఈ ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్న ఈ పద్ధతులు ఎందుకు మనకి తగ్గిపోతున్నాయి అయితే మటుకు నా ఒపీనియన్ మాట్లాడుతున్నాను ఇది నా సొంత అభిప్రాయం మాత్రమే దీన్ని నేను దేని గురించి చెప్పడం కాదు అన్ఫార్చునేట్ లో ఫార్చునేట్ లో వాటర్ ఇట్ మే బి ఫర్ సో మెనీ డిటైల్స్ సో ఎల్లోపతి డామినెన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఎల్లోపతి ఏం చెప్పినా కానీ వాళ్ళు మేము వెయ్యి మంది మీద టెస్ట్ చేసాం ఒక లక్ష మంది మీద టెస్ట్ చేసాం ఇదిగో ఇంత ఇచ్చింది ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇదిగో ఈ మందు పనిచేస్తుంది దీని మెకానిజం ఏంటి దీని ఫార్ములా ఇది అని చెప్పి ఒక రేషనాలిటీ క్రియేట్ చేయడం అలవాటు అవుతుంది నేను గమనించింది ఏంటంటే ఆ రేషనాలిటీ కానీ అంత డాక్యుమెంటేషన్ కానీ అంత ఎవిడెన్స్ పేస్ట్ కానీ దురదృష్టం కొద్దీ మనకి ఆయుర్వేదాలు కానీ నేచురల్ పత్తులు కానీ ఈక్వలెట్ గా లేకపోవడం అనేది పెద్ద సమస్య అయింది ఎందుకంటే దేవుడు ఉన్నాడు లేని దాని దగ్గరే బోన్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అది అంత నమ్మకం అంటారు కొంత నమ్మకం లేదంటారు అలాగే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రూఫ్ లేని నమ్మలేని సిచ్యువేషన్స్ ఈ రోజు వచ్చేస్తుంది సో మనం కారు మారుతున్న కాలంలో మనం కూడా హాదరపల్లి గారు ప్రతిసారి చెప్తారు కలిసి మనం కలిసినప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటారు సో మనం కూడా చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే మనకి తెలుసు మన దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద కానీ ఇవన్నీ కానీ ఎంతో బాగా పనిచేస్తాయి వాటి వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉందని కానీ ఇదంతా కూడా మనం ఒక డేటా కింద తయారు చేసి మనం ఇంతమందికి ఇచ్చాము ఈ రకంగా ఇచ్చాము ఇలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఇది ఎవిడెన్స్ ఇదిగో మేము ఇది చేసాము ఈ రకంగా కనపడింది అని ఎంత కాదనుకున్నా కానీ అది చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అని నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను మేము స్వాంతనాలు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే వచ్చిన ప్రతి గెస్ట్ కూడా వచ్చిన రోజు ఎలా ఉంది మధ్యలో ఏమైంది లాస్ట్ కి ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఫాలోఅప్ తర్వాత ఎట్లెట్లా ఉంటుంది నేను ఏం రకమైన చికిత్సలు చేశాను ఇక్కడ ఈ చికిత్స వల్ల ఎంత పెరిగింది ఏది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏది బాగా ఉపయోగపడలేదు అని విశ్లేషణ చేసుకుని మాత్రం మేము క్లినికల్ ప్రోటోకాల్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఈ క్లినికల్ ప్రోటోకాల్స్ రేపు మనం ఏదన్నా కాన్ఫరెన్స్ లో వాటిలో మనం గట్టిగా చెప్పడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి మన అందరం కూడా దాని మీద కనుక బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దీనివల్ల పబ్లిక్ లో మన మెడిసిన్స్ మీద ఈ ఆయుర్వేద మీద కానీ నేచురోపతి మీద పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎంత చెప్పినా కానీ మనతో పాటు మనతో ఉన్న ప్రపంచాన్ని ప్రజల్ని మనతో పాటు మనం తీసుకెళ్ళలేకపోతే మనం ఎంత నోరు పెట్టి అరిసినా ఎంత గుర్తి తెలిసినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు వాళ్ళు మనతో పాటు రావాలంటే వాళ్ళు నమ్మించగలగాలి నమ్మించగలగాలి అంటే మనం చేసిన ఎన్ని ప్రయోగాలు కూడా వీటన్నిటి కూడా సాధ్యమైన డాక్యుమెంటేషన్ ఫామ్ లో తీసుకొచ్చి దాన్ని ఒక డేటా కింద తయారు చేసి దాన్ని మనం కనుక పది మందికి వివరించగలిగా ఉంటే నెమ్మదిగా దీని మీద తిరిగి ఈ యొక్క దీని యొక్క శోభ తిరిగే అవకాశం ఉందని నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతున్నాను నెంబర్ టూ యాక్చువల్ ఇవాళ టాపిక్ అంతా కూడా మన ఇమ్యూన్ గురించి ఇమ్యూనిటీ గురించి సో యాజ్ అల్లోపతి డాక్టర్ నా మాకు తెలిసింది ఎల్లోపతిలో ఇమ్యూనిటీ అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హ్యూమర్ ఇమ్యూనిటీ వేరే యాంటీబాడీస్ బాగా పెరుగుతాయి ఇంకోటి సెల్యులర్ ఇమ్యూనిటీ వేరే టీడబ్ల్యూ టీ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ టీ సెల్స్ బాడీలోకి ఎస్పెషల్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఆపే అన్ని కూడా టీ సెల్స్ బినో ప్రెక్టిబుల్ కోవిడ్ వైరస్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ సో ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ స్ట్రాంగ్ గా ఎదుర్కోవాలంటే టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ బాగుండాలి టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి హ్యూమర్ ఇమ్యూనిటీ యాంటీబాడీస్ ఉండాలి సో మనకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన వ్యాక్సిన్ పనిచేయట్లేదు అంటే మన వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా హ్యూమర్ ఇమ్యూనిటీ అంటే యాంటీబాడీస్ తెలుస్తాయి కానీ టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ మీద పెద్ద ఎక్కువ ఉండదు టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ మీద లేకపోవడం వల్ల సో వైరస్ స్టిల్ రెండు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కానీ కొంతమందిలోకి ఈ వైరస్ లోపలికి రాగలుగుతుంది బికాస్ ఈ వ్యాక్సిన్ టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ పెంచదు కాబట్టి కాకపోతే యాంటీబయోటిక్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వైరస్ గ్రోత్ ఎక్కువ లేకుండా సీనియర్ డిసీజ్ రాకుండా ఆపగలుగుతుంది ఇదన్నీ కాకుండా పెద్దలు చాలా మొత్తం నేను మాట్లాడిన తర్వాత మెడికల్ గా ఎల్లో పొద్దులు కూడా చెప్పింది అంటే రోజు మీరు పొద్దున్నే మీ దినచర్యలో కనుక మీరు మార్పులు చేసు
ఇమ్యూనిటీ కనుక బాగుంటే మీకు ఇన్ఫెక్షన్ చేసే అవకాశం బాగా తక్కువ ఉంటుంది సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేదంటే ఎంతో మంది పెద్దలు ఉన్నారు ఎంతో మంది ఆయుర్వేద ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు నాకు కనిపించిన ప్రస్తుతంగా నాకు కనిపించేది అంటే అందరికీ బోల్డ్ అనుభవం ఉంది కానీ ఆ అనుభవాన్ని నేను లిటరేచర్ లో పోయి కానీ నెట్ లో కానీ పోయి చూస్తే చాలా తక్కువ లిటరేచర్ కనపడుతుంది ఇప్పుడు నాకు డాక్టర్లు చెప్పింది నేను దీని గురించి పది మందికి చెప్పాలి ఇందులో ఏమన్నా దొరుకుతాను గట్టిగా పెట్టితే నాలుగైదు ఆర్టికల్స్ కన్నా కనపట్టలేదు కానీ అవన్నీ బ్రహ్మాండంగా పనిచేసి నాకు తెలుసు కానీ ఏదో నమ్మించాలి అంటే ఈరోజు నమ్మించాలి అని ఏదో చూపించగలగా అటువంటి ఆర్టికల్స్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి సో మనం దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఎంత ఎక్కువ చేయగలిగితే ఎన్ని ఎక్కువ మీటింగ్లు పెట్టి ఆ డేటాను మనకి పబ్లిక్ మనం చెప్పగలిగితే నెమ్మదిగా పబ్లిక్ లో కూడా మనం వాళ్ళు నమ్మించగలుగుతాం ఎక్కువ మంది మన ఫాలోవర్స్ తయారవుతారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నమ్మారు వాళ్ళు పది మందికి చెప్తారు ఆటోమేటిక్ గా మన ఆయుర్వేద కానీ నేచురోపతి కానీ మీతో మనకున్న ప్రాచీన కాల పద్ధతులు కానీ బాగా పెరుగుతాయని నేను నమ్ముతున్నాను అన్నది వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ పబ్లికేషన్స్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ గ్రో అంటే ఏదైనా సైన్స్ గ్రోత్ కావాలంటే పబ్లికేషన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది చక్కగా విశదీకరించారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆయుర్వేదంలో ఎనిమిది రకాల అంటే డివిజన్స్ ఉన్నాయండి కాయబాల గ్రహోద్వాంగ శల్య దంష్ట జరా వృష అని అంటే జనరల్ మెడిసిన్ ఉంది తర్వాత పిడియాట్రిక్స్ ఉంది తర్వాత గ్రహ చికిత్స అని ఉంది గ్రహ చికిత్స అంటే మైక్రోబయాలజీ అంటే ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి మైక్రోబ్స్ ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలన్న ఇది ఉంది ఊర్ధ్వాంగ చికిత్స అంటే ఏంటి థెరపీస్ ఉన్నాయి సర్జరీ ఉంది దంష్ట చికిత్స అంటే విష చికిత్స ఉంది జర అంటే ముసలితనం రానికుండా ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఉంది అట్లాగే వృషాన్ అంటే సెక్సువల్ మెడిసిన్ కూడా ఉంది అయితే ఇక్కడ రెండు రకాల చికిత్సలు చెప్పాడు ఒకటి ఏంటంటే రసాయన చికిత్స వాజీకరణ చికిత్స రసాయన చికిత్సలన్నీ కూడా ఇమ్యూనో కింద ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం మేము సో ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ కనుక ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళందరికి కూడా రోగ నిరోధ శక్తి బాగా పెరుగుతుంది చెప్పి చెప్పి ఉంది సో నెక్స్ట్ వక్త గుమ్మడవల్లి శ్రీనివాస గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కూర్చున్నా డాక్టర్ గుమ్మడవల్లి శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పటి వరకు ఆ పెద్దలు ఖాదర్వాల్ గారు డాక్టర్ ఖాదర్వాల్ గారు చాలా స్పష్టంగా అంటే వేద మంత్రోక్త యుక్తంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మము మరియు జీవన విధానము కలగలిసి ఉండడము ఎలా అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు తర్వాత డాక్టర్ నాగరాజ్ గారు కూడా ఆ చాలా అంటే బ్రహ్మాండంగా అంటే వారికి ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ ఆయుర్వేదం మీద ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ చెప్పడం జరిగింది యాక్చువల్ గా కాయ బాల గ్రహ ద్రంష్ట ఊర్ధ్వాంగ శల్య శాలాఖ్య రసాయన వాజీకరణ అష్టాంగం ఆయుర్వేదం అంటాం అంటే ఇక్కడ ఆ ఆయుర్వేదం మనం ఎలా డివిజన్ చేయొచ్చు అంటే కాయ చికిత్స అంటే టోటల్ చికిత్స మరియు బాల చికిత్స అంటే బాలలో మూడు రకాలు వస్తాయండి ఆబ్స్ట్రిక్స్ గెనకాలజీ అండ్ పిడియాట్రిక్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డివిజన్ ప్రకారంగా తర్వాత గ్రహ చికిత్స అని చెప్పడం జరిగింది యాక్చువల్ గా గ్రహ చికిత్స అంటే డాక్టర్ మీరు శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇంకా ఇంకా విస్తృతమైనటువంటి సమాచారం ఉందండి అందులో మంత్ర శాస్త్రము యంత్ర శాస్త్రము తంత్ర శాస్త్రం ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైనా ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏం చెప్తారంటే పూర్వజన్మ పాపం వ్యాధి రూపైన బాధతే అని చెప్తుంది ఆయుర్వేదం అంటే ఆయుర్వేదం ఏం నమ్ముతుంది అంటే మూడు రకాల పద్ధతులను నమ్ముతుంది అంటే ఒక ఒక విషయంలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానము మరియు సూక్ష్మ శరీర జ్ఞానము తర్వాత స్థూల శరీర జ్ఞానము అంగీకరిస్తుంది ఆయుర్వేదం అంటే ఆయుర్వేదం ఆస్తికమైనది అంటే భగవంతుని నమ్ముతుంది ఆత్మను ప్రతిపాదిస్తుంది ఆయుర్వేదం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆత్మ శరీరము మరియు సూక్ష్మ శరీరము మరియు స్థూల శరీరానికి సంబంధించినటువంటి చికిత్స విధానాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే గ్రహ చికిత్స అనమాట అది హోరోస్కోప్ కావచ్చు లేకుంటే గ్రహ మన రోజువారి జ్యోతిష్యం కావచ్చు ఒక వ్యక్తి తను ఎందుకు సఫర్ అవుతున్నాడు మీకు తెలుసు చాలా మంది ఆ వాళ్ళకు చాలా అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది కానీ సడన్ గా సిక్ అయిపోయి ఎస్ఎల్ఈ అంటే సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమోటోసిస్ లాంటి కావచ్చు సోరియాసిస్ లాంటి వ్యాధులు అంటే జిన జెనెటికల్ గా అర్థం కానటువంటి వ్యాధులు మనము అలోపతికి సంబంధించిన శాస్త్రంలో ఈడియోపాతిక్ అనేటువంటి విషయంలో చూస్తున్నాం అంటే మనం ఎంత ట్రై చేసినప్పటికీ ఆ ఈడియోపాతిక్ అనేటువంటి విషయంలో ఆ ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం చాలా స్కిన్ డిసీజెస్ చూడండి ఎన్నో రకాలైనటువంటి స్కిన్ డిసీజెస్ ఈడియోపాతిక్ లా ఉంటాయి లివర్ కు సంబంధించి సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ 
ఆ పోర్టల్ హైపర్ టెన్షన్ ఇలా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఒక వ్యక్తికి అదే వ్యక్తికి ఎందుకు వస్తాయి అని చెప్పడము ఇప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రముకు సాధ్యం కాదు కానీ ఆయుర్వేద ప్రకారంగా ఒక పద్ధతి ఉంది దాన్ని గ్రహ చికిత్సలో విస్తారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ మన యొక్క దురదృష్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఆస్తికమైనటువంటి ఆస్తికమైనటువంటి ఒక శాస్త్రము అంటే ఆస్తికము అంటే భగవంతుని ప్రతిపాదిస్తుంది కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది మరియు ఆత్మను ప్రతిపాదిస్తుంది ఆయుర్వేదం అంటే ఆయుర్వేదము ఇలా ప్రతిపాదించడం వల్ల ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు సోషియాలజీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సో కాల్డ్ ఆ మన ప్రజాస్వామ్య వ్యాధులు వ్యాధులకు ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ వాళ్ళు ఆ యొక్క చాప్టర్స్ ను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు బిఏఎంఎస్ చదువుకున్నటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యులు కావచ్చు తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎండి ఆయుర్వేద లేకుంటే పిహెచ్డీలలో ఈ యొక్క సిలబస్ ఇప్పుడు చేర్చలేదు అంటే గ్రహ చికిత్స అనేటువంటి చికిత్స విధానము అదే రక్త రత్న ధారణ మణి ధారణ యజ్ఞ యాగ తప హోమ బలిహరణాదులు ఇలా ఎన్నో రకాల చికిత్స విధానాలు ఋగ్వేదంలో యజుర్వేదంలో సామవేదము అధరణ వేదంలో ఇవన్నీ ఆయుర్వేదానికి అనుబంధంగా చెప్పబడింది కానీ ఇప్పుడున్న సిసిఎం సిలబస్ ప్రకారంగా మనం ఒక వన్ పర్సంటేజ్ కూడా లేదు ఆయుర్వేదంలో అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎంతో పెద్ద శాస్త్రము ఐదున్నర సంవత్సరాల పాటు సరిపోనటువంటి శాస్త్రాన్ని వాళ్ళు కన్సైజ్ చేసి కంపైల్ చేసి ఐదున్నర సంవత్సరాలలో పెట్టడం వల్ల ప్రజలకు సరి అయినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పోలేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇది కాయబాల గ్రహ చికిత్స ద్రంశ చికిత్స అంటే ఇది ఇప్పుడు కరోనా లాంటి మహమ్మారులు కాటు వేస్తున్నాయి అంటే మనల్ని కాటు వేస్తున్నాయి ఎక్కడ కాటు వేస్తున్నాయి మన యొక్క తెల్ల రక్త కణాలను కాటు వేసి చంపడం వల్లనే ప్రజలందరూ చనిపోవడానికి కారణం ఉంది ఇది ద్రంశ చికిత్స అంటే మనం విష చికిత్స ఎన్నో రకాలైనటువంటి విష చికిత్సలను తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ జనపద ధ్వంసంలో వచ్చేటువంటి విష వ్యాధులు విష గాలి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే పాశ్చాత్య నాగరికతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మలేరియా అని పేరు పెట్టారు మాల్ ఏరియా మాల్ అంటే చెడ్డ ఎయిర్ అంటే గాలి అని పేరు పెట్టారు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మలేరియాను మనం ఆలోచిస్తే అదే పేరు కొనసాగుతుంది కానీ దోమ కాట్ ద్వారా కొనసాగుతుంది అనేది అర్థమైంది మనకు ఇలా మనం కాయ బాల గ్రహ ద్రంష్ట్ర ద్రంష్ట చికిత్సల అగదాలు అంటే మనిషి మీద పనిచేసేటువంటి పంచభూతాల కలుషితమైనటువంటి పరిస్థితి లేదా గాలి కాలుష్యము వాయు కాలుష్యము నేల కాలుష్యము జల కాలుష్యము ఇలా రకాలు మరియు వేడి పెరిగిపోవడం అది కూడా అగ్ని కాలుష్యం అంటే మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ లాంటి ప్రదేశంలో ముప్పై ఐదు నలభై డిగ్రీలు ఇస్తాం మాక్సిమం కానీ ఇప్పుడు ఏమైతుంది నలభై డిగ్రీలు దాటిపోతుంది అంటే ఇది కూడా అగ్ని కాలుష్యం కింద తీసుకోవచ్చు మన యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఇది ఇది కూడా ఒక రకమైన కాలుష్యంగా ఇట్లా పంచభూతాలు కాలుష్యము ఇవన్నీ రకాల కాలుష్యాలు మరియు అంటే ఔషధాలు కాలుష్యం కావడము ఆహార పదార్థాలు కాలుష్యం కావడం దినచర్య ఋతుచర్య మన సదృతాలు రకరకాలైనటువంటి కాలుష్యాలను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటిది ఇక్కడ ద్రంశ చికిత్సలో ఉంది అంటే నాట్ ఓన్లీ మోనోక్రోటోఫాస్ తాగితే దీనికి ఇట్లా ట్రీట్మెంట్ చేయాలని లేదండి అప్పుడు మోనోక్రోటోఫాస్ లాంటి క్రిమి సంహారక మందులు చాలా తక్కువ కానీ భయంకరమైనటువంటి కాలకూటమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి పాషాణం లాంటి ఆర్సనిక్ లాంటి పాషాలకు పాషాణాలకు మనం ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అని అది తేలు కాటు కావచ్చు పాము కాటు కావచ్చు ఇలా రకరకాలైనటువంటి చికిత్స విధానాలు అగద తంత్రంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది తర్వాత మీరు చూడండి ద్రంశ ఊర్ధ్వాంగ అంటే మీరు పైన ఉన్నటువంటి చికిత్స విధానాలు తలకు పైన ఉన్నటువంటి చికిత్స విధానాలు మరియు ఊర్ధ్వాంగ శల్య శాలాక్య శల్య చికిత్స అంటే మేజర్ సర్జరీస్ శాలాక్య అంటే మైన్యూట్ సర్జరీస్ జస్ట్ లైక్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ అంటే సుశ్రుతులు మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా రైనో ప్లాస్టిక్ ఎప్పుడో చేశారు ఈ మధ్యలో అగ్గలయ్య గారు అని చెప్పి పొలన్పాక అనే మనం భువనగిరి మండలం ఇప్పుడు మన యాదాద్రి భువనగిరి మండలం దగ్గర మనము ఇదొకటి మొన్ననే శాసనంలో దొరకబట్టారు ఆయన అగ్గలయ్య అనేటువంటి వ్యక్తి గొప్ప శాస్ శస్త్ర చికిత్స నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి అది రెండు వేల సంవత్సరాల కిందటి శాసనం దొరికింది అది రీసెంట్ గా మన తెలంగాణలో యాదగిరిగుట్ట దగ్గర అంటే ఇక్కడ శస్త్ర చికిత్స శల్య చికిత్స ఈ రెండు వల్ల సపరేట్ ఇది డివిజన్ అయింది అండ్ రసాయన వాజీకరణ ఈ రసాయన చికిత్స అల్లోపతికి సంబంధించి కావచ్చు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చెప్పబడి లేదు అంటే ప్రపంచంలో చాలా రకాల నాగరికతలు ఉన్నాయి సింధు నాగరికత రైలు నాగరికత హరప్ప మొహంజదారు నాగరికతలు అరబ్బు నాగరికతలు ఇంకా అట్లా ఎన్ని నైలు నగర్ నైలు నది నాగరికతలు ఎన్ని నాగరికతలు ఉన్నా కూడా ఒక మనిషిని అలాగే పుట్టినప్పుడు ఎలాంటి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడో స్టాండర్డైజేషన్ గా ఉన్నాడో రోగ నిరోధక శక్తి బలంగా ఏ విధంగా ఉన్నాడో అలాంటి అదే విధంగా ఉండే సర్వీసింగ్ సెంటర్ 
నిజంగా సర్వీసింగ్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ రసాయన చికిత్సలో అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు రసాయన చికిత్సనే కనుక మనం ప్రమోట్ చేయగలిగితే సాధారణంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఉన్నటువంటి మహమ్మారి నుంచి మనం బయట పడేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రం రసాయన చికిత్స అయితే రసాయన చికిత్సలో మనం చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉండేటువంటి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి రోజువారీ పాటించేటువంటి దినచర్య రుతుచర్య సద్రుత కూడా ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ వాజీకరణం వాజీకరణం అంటే సెక్సాలజీ ఒకటే కాదండి యూత్ హెనెక్స్ యూ ఫెనెక్స్ అండ్ యూ జెనెక్స్ అని మూడు రకాల శాస్త్రాలుగా ఇప్పుడు వాళ్ళు చదువుతున్నాం అయితే యూత్ హెనెక్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి తను సొసైటీలో ఏ విధంగా నడవాలి ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి వేరే వ్యక్తులతో ఎలా మసలాలి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి శాస్త్రం అంటే పిల్లలు పుట్టగానే వాళ్ళు యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ గా మారకుండానటువంటి శాస్త్రము యూత్ హెనెక్స్ అండ్ యూ ఫెనిక్స్ కి వచ్చేసరికి మెరుగైనటువంటి ఆ సమాజాన్ని అంటే అద్భుతమైనటువంటి మేధాశక్తి ఉన్నటువంటి పిల్లలను నెక్స్ట్ జనరేషన్ ను కనగలిగేటువంటి శక్తిని మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువ యువకులైనటువంటి యువతులైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానము ఈ యొక్క శాస్త్రం తర్వాత యూ జెనెక్స్ మెరుగైన జన్యు క్రమము రానున్న రోజులలో మనిషికి రోజు రోజు మనమే చూస్తున్నాం ఒక యాభై సంవత్సరాల కిందటి వరకు వంద సంవత్సర వంద కిలోల బియ్యం బస్తా అవలీలుగా మనం ట్రాక్టర్ మీద వేసేది లారీ మీద ఎక్కిచ్చేది కానీ వంద కిలోల బియ్యం కాస్త డెబ్బై కిలోలు వచ్చినాయి డెబ్బై కిలోలు కాస్త యాభై కిలోలు యాభై కిలోల నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోలు ఇరవై కిలోలు రానున్న రోజులలో ఐదు కిలోల ప్యాకెట్ వస్తుంది అంటే ఒక మనిషి మనము చలి కాపుకునేటప్పుడు కింద కూర్చుంటే మనం దొడ్డి కూర్చుంటే మన యొక్క బటక్స్ కాళ్ళు బటక్స్ ఆనేదట అంటే మనం చూసాం మన ముసలోళ్ళను కానీ ఇప్పుడు ఎవరికి బటక్స్ కాళ్ళ అంటే కూర్చుంట ఆనట్ల అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది మన యొక్క అస్థి పంజరం షార్ట్ అయిన అయిపోయింది దానివల్ల మనకు చాలా ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది జియోగ్రఫికల్ గా కావచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తికి సంబంధించి కావచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి శక్తిని మనుషులు తీసుకోలేకపోవడం వల్ల రానున్న రోజులలో ఒక అంటే తాలు అంటాం చూడండి వడ్లలో తాలు తాలు అంటే గాలి గుడకపోతాయి అనమాట ఊరికేనే అట్లాంటి సమాజం రాబోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయుర్వేదంలో వాజీకరణం అనేటువంటి ఒక శాస్త్రంలో ఈ మూడు రకాల ఒక పెద్ద సిస్టమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక తల్లిదండ్రులు తనకు కావలసినటువంటి సంతానాన్ని ఏ విధంగా పొందొచ్చు ఎలాంటి మానసికమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళని మనం తీసుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే తను ఏ విధంగా అయితే ఈ సమాజానికి మెరుగైనటువంటి ఒక పద్ధతిని లేదా ఒక విషయాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సంతానాన్ని కనేవారు అంటే ఈ సంతానాన్ని కనేటువంటి క్రమము పెద్దలు శోభనం యొక్క ముహూర్తము అని చెప్పి పెట్టేదట ఇప్పుడు ఆ శోభన ముహూర్తం లేదు శోభనములు ఇప్పుడు ఈ ఆళ్ళ రేపు ఆ శోభనాలు లేవు ముందే అయిపోతున్నాయి ఆ శోభనాలు రెండోది ఏంటంటే అసలు ఆ శోభనానికి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏ పోకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనుషులు అంటే జస్ట్ జస్ట్ సెక్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక ఒక ఎమర్జెన్సీలోనే ఉన్నారు తప్ప ఇంకా మిగతా విషయాలు మర్చిపోయినారు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఆతృతలో కన్నటువంటి పిల్లలు ఆ ఆతృతలో ఉంటారు వీళ్ళు చాలా పిత్తం పెరిగి కఫం వాతం పెరిగి చాలా రకాల ఫ్లక్చువేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఒకప్పుడు తక్కువ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి జరగడం వల్ల వాళ్లకు కఫ ప్రకృతిలో ఉండేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది పూర్తిగా మెకానికల్ గా బిజినెస్ పరంగా నీ దగ్గర ఏముంది నా దగ్గర ఏముంది నేను ఇంత సంపాదిస్తాను నన్ను అడగొద్దు మా తల్లిదండ్రులకే ఇస్తానేటువంటి పూర్తిగా ఒక ఒక ఉడంబడిక బిజినెస్ కు సంబంధించినటువంటి ఉడంబడిక ద్వారా జరిగేటువంటి లేట్ మ్యారేజెస్ వల్ల ఆ యొక్క మెంటల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ పిల్లలు మీద వచ్చి ఆ పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఈ మెంటల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ తోటి పుట్టి వాళ్ళు ఇటు సమాజానికి దేశానికి వాడికి వాని కుటుంబానికి ఎటు పనికి రాకుండా పూర్తిగా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ గా పుడుతున్నారు మీరు మన అందరం చూస్తున్నాం అంటే ఇది ఆయుర్వేదంలో ఎంత చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు దీన్ని పుంసవన క్రియ అని చెప్పారు ఇది ఇందులో మనకు శ్రీమంతం వస్తుంది చాలా రకాల దౌహృదిని లక్షణాలు ఇవన్నీ రానున్న రోజులలో మనకున్న సమయాన్ని ప్రకారంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆయుర్వేదము ఆయుర్వేదం చాలా సంపూర్ణమైనటువంటి శాస్త్రము ఇది చాలా మరుగున పడింది మరుగు పరచబడింది మరుగున పెడుతున్నారు దయచేసి మనం అందరము దీన్ని ఒక్కొక్క విషయాన్ని వెలుగు తీసి వాటన్నిటిని వివరంగా సైంటిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సైన్స్ ప్రకారంగా మనం అప్లై చేయవచ్చు వాళ్ళకి అర్థమయ్యటానికి మాత్రమే సైన్స్ ని అప్లై చేస్తూ మన యొక్క సనాతన సదాచారాలలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాలను మనము రానున్న రోజులలో ప్రజలకు వివరించవచ్చు దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయవచ్చు హరే కృష్ణ గుమ్మడివల్లి శ్రీనివాస్ గారికి బాగా చెప్పారండి ఏదైతే ఈ
సర్జరీ చేశారు ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఫలకాలు దొరికాయని చెప్పారు అది చాలా అంటే మన సంస్కృతికి చాలా పెట్టని కోట ఇది కాకుండా వీరు చాలా సమాజ సేవ చేస్తున్నారు వారు మనం మనం అభినందించాలి వారిని అంటే ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు సమాజానికి తెలుసు తీసుకోకుండా వారు ఒక్కళ్ళే చేస్తున్నారు చాలా అభినందనీయం డాక్టర్ జిపి చారి గారు అండి చారి గారు నమస్కారం నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురుదేవులు కమలేష్ డి ప్రాదేశ్ పటేల్ గారికి నమస్కారములు వీరు శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ యొక్క అధ్యక్షులు ఈ రోజు హార్ట్ఫుల్నెస్ అనే సంస్థ ద్వారా నూట అరవై దేశాలలో ఆధ్యాత్మికత ద్వారా కూడా మనిషి ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా సంతృప్తిగా జీవించడానికి అత్యంత ముఖ్యమైనది ఎప్పటికైనా కూడా మనిషి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడే తన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని తన యొక్క జీవన విధానాన్ని చాలా ఆనందంగా జీవించగలడానికి ఆ మార్గంగా ఈ యొక్క హార్ట్ఫుల్నెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట అరవై దేశాలలో వీరు దీన్ని హార్ట్ఫుల్నెస్ అనే దానితో శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ అనే ఆ సంస్థ ద్వారా ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు వారితో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు డాక్టర్ జీబీకే రావు గారు డాక్టర్ కాదవరి గారు డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు డాక్టర్ నాగరాజ్ గారు మరి ఎంతో మంది పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ రోజు మనము సబ్జెక్టు టాపిక్ ఏదైతే ఉందో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఈ యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనే విషయాన్ని కనుక మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే సో ఈ రోజు మనం ఏదైతే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ యొక్క రోగ ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది నిజంగా మనిషికి ఈ రోజే అవసరం వచ్చిందా ఇది ముందు నుంచి అవసరం ఉందా దీని అవసరం రేపు కూడా ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి యాక్చువల్ గా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది ఈ రోజు పరిస్థితి ఎట్లా తయారైంది అంటే దాహం వేయగానే బావి దువ్వుకోవాలనే ఒక పరిస్థితిలో మనుషులు ఉరుకులు ఉరుకులు పరుగులు పెట్టే పరిస్థితులలో ఉన్నారు నిజంగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది ఎక్కడ ఉంది మన శరీరం అనేది నిరంతరం మనతో మాట్లాడుతుంది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏ రోజు కూడా మన శరీరం యొక్క భాషని గాని అది మాట్లాడే విధానాన్ని గాని మనం కనీసం వినడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఆ రకంగా ఇష్టపడకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్యలలో వచ్చిన పరిస్థితులే ఈ రోజు మనందరం కూడా ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ గురించి పర్టికులర్ గా ఈ టైంలో మాట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి నిజంగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది గనక ఒక్కసారి మన శరీరంలో ఏ రకంగా ఉంది అది ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ రోజు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తగ్గడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటి అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు చాలా అద్భుతంగా వారు ఎంతో సేవ ప్రపంచానికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు మానవ జాతికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు వారు చేసే సేవలో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అండి మనందరికి ఒక విషయం తెలుసు మనిషికి ఆకలి వేసినప్పుడు రోజు అన్నం పెడుతూ పోతే ఎంతమంది ఎన్ని రోజులైనా అన్నం పెడతారు దానికన్నా అన్నాన్ని సంపాదించుకోవడం నేర్పిస్తే ఆ మనిషి తన మీద తను ఆధారపడి తనకు జీవితానికి కావాల్సిన అన్నాన్ని సంపాదించుకొని జీవితాన్ని సాఫీగా తీసుకెళ్ళగలుగుతారు అదేవిధంగా ఈ రోజు వారు అంటే ఆపదలో ఆదుకునే స్నేహితుడు ఉన్నవాడు అదృష్టవంతుడు అసలు ఆ స్నేహితుని అవసరమే రానివాడు ఇంకా అదృష్టవంతుడు డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ జీవితంలో మీకు మీ ఆరోగ్యానికి డాక్టర్ యొక్క అవసరం లేదు మీ ఆరోగ్యం మీ చేతిలోనే ఉంది మీరు దయచేసి మీ ఆరోగ్యం ఎక్కడుందో మీ ఇంట్లో ఎక్కడుంది మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎక్కడుంది ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆలోచించి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీ ఇంటి చుట్టు చుట్టుపక్కల వెతుక్కొని ఆరోగ్యంగా ఉండండి వారు చెప్పే దాంట్లో ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అండి మనందరికీ దూరపు కొండలు నూనె పడినట్టుగా ఈ రోజు ఇమ్యూనిటీ అనగానే ఎక్కడెక్కడో ఏవేవో తెచ్చేసుకుని ఏదేదో మింగేగానే ఓవర్ నైట్ లో ఇమ్యూనిటీ రాత్రికి రాత్రి పెరిగిపోతుందని ఒక అపోహలో మనుషులు ఉన్నారు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఆల్రెడీ మన శరీరంలో ఉంది కానీ మనం దాన్ని ఏం చేసాము పాటు చేసాం రెండు రకాలుగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టము పాడవడానికి కారణం ఏంటి ఇన్ని రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేసి ఈ రోజు వచ్చిన ఒక సమస్య మీద మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎందుకు పనిచేయలేకపోతుంది దానికి కారణం ఏంటి దానికి ముఖ్యమైన కారణం వచ్చేసి ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని దేనికోసం అయితే పనిచేయాలో దానికి పనిచేయకుండా అనవసరమైన విషయాల మీద పనిచేసే విధంగా మన యొక్క ఆహార నియమాలే కానివ్వండి మన జీవన విధానాన్ని మనం పాటు చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే మనిషి తన యొక్క ఆహారంలో ప్రకృతి యొక్క ప్రకృతి నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చిన పదార్థాలను తీసుకుంటాడో ఈ యొక్క పదార్థాలు మన శరీరంలోనికి 
మన శరీరాన్ని ధర్మ శరీరానికి ఒక గొప్ప ధర్మం ఉందండి మన శరీరానికి అవసరం ఉన్న ఏ ఏదైనా వస్తువుని బయటికి పంపించదు అవసరం లేని ఏ దాని ఏ వస్తువుని కూడా మన శరీరంలో ఉండనివ్వదు ఉదాహరణకి మనం పీకల్ లోతు ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనకి వామిటింగ్ రాదండి అది కనుక సరైన ఆహారం అయినప్పుడు మనం పీకల్ లోతు తిన్నా కూడా కావాలంటే డైజెస్ట్ చేయడానికి రెండు మూడు గంటలు ఎక్కువ పడుతుండొచ్చు తప్ప మనం తిన్న ఆహారము సరి అయినది శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆహారం అయినప్పుడు శరీరం నుంచి వామిటింగ్ అనేది జరగదు అదే తీసుకున్న ఆహారం తక్కువైనప్పటికీ అది శరీరానికి అనగా హాని కలిగించే విధంగా ఉంటే శరీరం వెంటనే దాన్ని వామిటింగ్ రూపంలో దాన్ని బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు మన రోగ రిజర్వ్ వ్యవస్థ మన శరీరానికి ఏదో హాని జరుగుతుంది ఈ హాని జరగకుండా కాపాడాల్సిన వ్యవహారం ఇప్పుడు అర్జెంటీ ఉంది కాబట్టి ఆ వ్యర్థ పదార్థాన్ని వెంటనే శరీరం బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన మనము ఒక శరీరం చేసే భాషని అర్థం చేసుకోకుండా శరీరం నుంచి ఏం చెప్పాలంటుంది తెలుసుకోకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వామిటింగ్ వస్తుంది అంటే దానికి ఏదో ఒక పిల్ తీసేసుకుని అరే నాకు వామిటింగ్స్ వస్తున్నాయి వామిటింగ్ కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అదే శరీరము దాన్ని మోషన్ రూపంలో బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది మళ్ళీ మోషన్స్ రెండు కాగానే ఏం చేస్తున్నాము మళ్ళీ మోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాము ఈ రకంగా శరీరంలోనికి వ్యర్థ పదార్థం ఎప్పుడైతే చేరిందో ఆ వ్యర్థాన్ని బయటికి పంపించే విషయంలో మనం ఏవైతే విధానాలు అవలంబిస్తున్నామో ఈ విధానాల వల్ల ఆ వ్యర్థం అనేది శరీరంలోనే మిగిలిపోవడం వల్ల ఆ వ్యర్థము వాయు రూపంలో నుంచి ద్రవ రూపం ద్రవ రూపం నుంచి ఘన రూపంలోకి మారి శరీరంలో వివిధ రకాలైన అవయవాల మీద పేరుకుపోయి ఉంటుంది ఈ రకంగా మనం నిరంతరం ఒకసారి రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు మనం తీసుకునే ఆహారమే శరీరానికి ఎప్పుడు ఒక వ్యర్థాన్ని కనుక ఇచ్చే విధంగా ఉంటే ఈ వ్యర్థ పదార్థం నిరంతరం శరీరంలో పేరుకుపోయి ఉన్నప్పుడు శరీరము బయట నుంచి వచ్చే సమస్యల్ని ఫైట్ చేయాలా ఆల్రెడీ లోపల ఉన్న సమస్య నుంచి బయట ఎలా పడాలనే దాని మీద ప్రయత్నం చేసే విధానంలో మనకున్నటువంటి యొక్క రోధ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది విచ్ఛిన్నమైపోయి తన యొక్క శక్తిని కోల్పోయి ఈ రోజు మనిషి చిన్న చిన్న సమస్యలకే ఎంతో బాధపడే పరిస్థితికి దారి తీయడం అనేది జరిగిందండి మనందరికీ కూడా తెలుసు ఏకభుక్తే మహాయోగి ద్విభుక్తే మహాభోగి త్రిభుక్తే మహారోగి చతుర్భుక్తే మహాద్రోహి మన శరీరానికి నిజంగా ఆహారము ఎంత అవసరం ఉంది ఎప్పుడు అవసరం ఉంది ఏ విధంగా అవసరం ఉంది అన్న ఆలోచన లేకుండా ప్రకృతిని గనక నేను మొన్నగా చెప్పినట్టు ఈ రోజు అయినా ఎప్పటికైనా కూడా మానవ శరీరము మనిషి ప్రకృతిలో ఉన్న ఎన్నో లక్షల జీవరాశులలో ఒక జీవరాశి తప్ప ఈ సృష్టిలో మనిషి ప్రత్యేకమైన శక్తి వ్యక్తి జీవి కాదు ప్రకృతిలో మిగతా జీవరాశులన్నీ ఇంత సంతోషంగా ఆనందంగా ప్రకృతిని ఆరాధించుకొని ప్రకృతితో కలిసి బాచి బ్రతకగలిగినప్పుడు ఒక మనిషి అనే జీవి మాత్రం ఎన్ని రకాల సమస్యలతోటి ఎందుకు బాధపడుతున్నాడు ప్రకృతికి పూర్తి విద్ విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రకంగా బాధపడుతున్నాడు దీంట్లో ముఖ్యంగా కనుక మన ఆహారం అనే విషయాన్ని కనుక తీసుకుంటే ప్రకృతిలో సూర్య భగవానుడు సూర్యుణ్ణి ప్రకృతిలో ఉన్న పంచభూతాలని మన భారతదేశంలో ఉన్న గొప్పతనం ప్రపంచంలో లేనిది మన మహర్షులు ఋషులు మనం మనం కొనియాడే దేవుళ్ళు ఎంతో మంది ఎన్నో విషయాలని మనకి అంతర్ నర్మ గర్భంగా మనకి శాస్త్ర జ్ఞానం అప్పట్లో ఎక్కువ లేని కారణం వల్ల వాళ్ళు ఆచారాల రూపంలో మనకు చెప్పడం జరిగింది ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో నాకున్న అవగాహన ప్రకారంగా పంచభూతాలని పంచశక్తుల్ని భగవంతుడిగా కొలిసే ఆ దేశం ఏదైనా ఉందంటే అదొక మన భారతదేశమే సూర్యుణ్ణి భగవంతుడిగా కొలుస్తాం వాయుని దేవుడిగా కొలుస్తాం భూమాతని భూదేవి తల్లిగా కొలుస్తాం ప్రకృతిని ప్రకృతి ఆరాధనగా కొలుస్తాం అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న పంచభూతాలన్నీ కూడా మనం దేవుళ్ళుగా కొలిసి వాటి నుంచి మనకి ఏదైతే ఒక విషయము ఒక అవగాహన మన శరీరాన్ని అవి ఏ రకంగా కాపాడుతున్నాయి అనే విషయాలు నిరంతరం మన పంచభూతాల నుంచి మనకు తెలుస్తున్నాయి ఆ పంచభూతాలతోటి ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా జీవిస్తున్నారో వారందరి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఎప్పుడూ సవ్యంగా ఉంది దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే మనందరికి తెలుసు సూర్య భగవానుడు బయో ఎనర్జీ బయోశక్తి ఎప్పుడైతే జీవశక్తి ఎప్పుడైతే ప్రకృతిలో ఉంటుందో మనం సూర్య సూర్యోదయం తర్వాతనే భోజనం తీసుకోవడము సూర్యాస్తమయానికి ముందే భోజనం తీసుకోవడం చేసినప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి మన శరీరంలో ఉన్న జీర్ణ వ్యవస్థతో పాటు బయట నుండి బయో ఎనర్జీ దానికి తోడయి తక్కువ 
ఖర్చుతో తక్కువ శ్రమతో మన యొక్క ఆహారము జీర్ణమైపోయి వ్యర్థ పదార్థము చాలా త్వరగా విసర్జించబడుతుంది ఈ సందర్భంలో మన శరీరంలో ఉన్న రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు కాకుండా నిరంతరం మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మన శరీరాన్ని బయట నుంచి వచ్చే విపత్తుల నుంచి కాపాడడానికి అవకాశం అవుతుంది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ రోజు మన జీవన విధానం ఏ రకంగా మారిపోయింది అంటే మనం ఆహారం తినే టైమింగ్స్ కి అర్థం లేదు ఎప్పుడు తింటున్నామో ఏం తింటున్నామో ఎలా తింటున్నామో తెలియదు ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారం తినాల్సిన మనిషి ప్రకృతికి కంప్లీట్ విరుద్ధమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నా ఈ రోజు ఇన్ని రకాల సమస్యలకి కారణం ఏంటంటే ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితం కనుక మనం చూస్తే ఈ బీపీలు కానివ్వండి షుగర్లు కానివ్వండి థైరాయిడ్లు కానివ్వండి ఎక్కడో ఒకరికి ఎప్పుడో ఒకటికి ఏదో రకంగా ఎక్కడో ఎవరికి ఏదో బీపీ వచ్చిందంట ఎవరికో షుగర్ షుగర్ వచ్చిందంటే అది ఒక వింత విషయం లాగా వినేవాళ్ళం అలాంటిది ఈ రోజు దాదాపు ఇంటికి ఒక బీపీ పేషెంట్ ఇంటికి ఒక షుగర్ పేషెంట్ వచ్చే పరిస్థితులు వచ్చినాయి దీనికి కారణాలు ఏంటి మనకు నలభై సంవత్సరాల క్రితము ఈ రోగాలు లేని మనుషులు ఈ రోజు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత సడన్ గా ఎందుకు మారింది ప్రకృతి మారలేదు ప్రకృతిలో ఉన్న ఏవి మారలేదు పంచభూతాలు మారలేదు ప్రకృతిలో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఇన్ని రకాల జబ్బులు ప్రకృతిలో ఉన్న ఏ జీవికి రావట్లేదు ఒక మనిషికి మాత్రమే వస్తున్నాయి ఇది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయమా లేదని మనం ఒకసారి ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఉంది ప్రకృతిలో మిగతా ఏ జంతువులకు డయాబెటీస్ వస్తలేదు హైపర్ టెన్షన్ వస్తలేదు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తలేవు కార్డియాక్ అరెస్ట్లు వస్తలేవు ఓన్లీ మనిషికి మాత్రమే ఎందుకు వస్తున్నాయి ప్రకృతికి విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నాం ప్రకృతి నిర్దేశించిన మనిషి కోసం భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ ప్రపంచంలో మనిషి ఏ ఆహారం తీసుకోవాలో ఆ ఆహారం కాకుండా దానికి విరుద్ధ ఆహారం ఏదైతే తీసుకోకూడదో ఆహారం తీసుకుంటున్నాం రెండో విషయం ఇదైతే మనం టైమింగ్ అయితే ఏదనుకున్నామో మనిషి ఇరవై నాలుగు గంటలలో ఏ టైం అయినా కూడా తినే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ కారణం వల్ల మన శరీరానికి మన శరీరము మనకి ఎంతనైతే ఆ డైజెస్టివ్ ఎనర్జీతోటి ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకొని మన యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థని మన అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దాన్ని అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో మనందరికి బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో లో ఇంటర్నల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ లేనప్పుడు సెక్యూరిటీ ఫోర్ ఎప్పుడు బార్డర్ లోనే ఉండి దేశాన్ని నిరంతరం కాపాడుతుందండి కానీ మన దేశం లోపలనే రకరకాల అల్లర్లు గొడవలు సమస్యలు వచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నప్పుడు దేశ రక్షణ వ్యవస్థకి ఎటువంటి సమస్య వస్తుందో ఈ రోజు మనందరికీ కూడా అలాంటి రక్షణ వ్యవస్థ దెబ్బ తినే పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే మన యొక్క ఆహార నియమాలు ఆహారం తీసుకునే విధానం గాని తీసుకునే ఆహారం గాని మనిషి గనక సూర్యోదయం తర్వాత దానికి కూడా ఖచ్చితమైన టైమింగ్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ టు నైన్ అంటే ఈ యొక్క మన శరీరంలో మనకున్న ఆరోగ్య ప్రకారంగా కనుక మనం చూస్తే బయో క్లాక్ అనేది ఒకటి ఉంది భగవంతుడు సృష్టిలో అద్భుతమైంది ఏంటంటే మన శరీరానికి ఆ భాష ఉంది మనకు ఆకలి వేసిన విషయం మనకు తెలుస్తుంది మనం ఏదో పనిలో ఉంటాం దాన్ని పట్టించుకోం ఆకలి వేసిన టైంలో మన ఆర మన జీర్ణాశయంలో జీర్ణరసాలను ఉత్పత్తి జరుగుతుంది ఆ టైంలో కనుక మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆహారం త్వరగా రిలీజ్ డైజెస్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది విసర్జన కూడా జరిగిపోతుంది అప్పుడు శరీరంలో ఎటువంటి వ్యర్థం ఉండదు కాబట్టి మన రో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మన కోసం పనిచేసే రకంగా ఉంటుంది కానీ మనము మనకు ఆహారం ఆకలి వేసినప్పుడు ఆహారం తీసుకోము మనకి ఎప్పుడు నచ్చినప్పుడు ఆహారం తీసుకుంటాం ఆ టైంలో డైజెస్ట్ ఏం చేసి ఉండవు సో తీసుకున్న ఆహారం అనేది మనకు ఎంత టైంలో అయితే డైజెస్ట్ కావాలో అంత టైంలో డైజెస్ట్ కావట్లేదు దాని కారణం వల్ల ఏం జరుగుతుంది రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది దాన్ని మళ్ళీ అడిషనల్ గా డైజెషన్ చేయడం కోసము నిర్వీర్యం కావాల్సి వస్తుంది బయట నుంచి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్యలు పోరాడాల్సిన శక్తిని తను కోల్పోయి చిన్న చిన్న సమస్యలకు కూడా మనం ఎంతో ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి సో ఈ రకంగా ఈ రకంగా మనము మన ఆహార నియమాలని తీసుకునే ఆహార విధానాన్ని కనుక మనం మార్చ మార్చుకోగలిగితే మన యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థ భగవంతుడు ఇచ్చిన శరీరంలో ఉన్న రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మనం బయట నుంచి వచ్చే ఎటువంటి సమస్యలనైనా కూడా మనం ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సినంత శక్తి మనలోనే ఉంది దయచేసి మనం దీన్ని గుర్తించేసి ఇక్కడ మార్పులు చేసుకొని మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థని కాపాడుకోవాల్సిందిగా ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు చారి గారు చాలా బాగా చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో ఒక రెండు విషయాలే చెప్పేసేసి నేను ఆపేస్తానండి అంటే జన్మత వచ్చే ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పారు రోగ నిరోధక శక్తి అండ్ కా అంటే కారణంగా ఏదైనా మనం అదే అలోపతిక్ లో న్యాచురల్ అండ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో కూడా అ
ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్పారు అంటే తపస్సు ఉపవాసం స్వాధ్యాయం స్వాధ్యాయం అంటే మంచి మాటలు వినటం వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అన్నారు వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అన్నారు ఔషధాలు తీసుకోవటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అన్నారు మంచి ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతున్నారు అన్నారు సో ఈ చిన్న విషయాలు చెప్పేసి నేను ముగిస్తున్నాను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరన్నా క్వశ్చన్ అంటే ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పవలసిందిగా క్వశ్చన్స్ అడగవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఎందుకంటే త్రీ ఫార్టీకి ఎలా క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సెషన్ దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి చెప్పిన దాంట్లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్నదే మనం మాట్లాడుతున్నాం వైదిక జీవన విధానమే మన భారతదేశ వారసత్వ సంపద ఈ వారసత్వ విజ్ఞాన సంపద నుండి ఈ సమాజం ఎప్పటికీ వేరు కాలేదు అనే దాంట్లో మనం తీసుకున్న ఈ ప్రకృతిని మనం కాపాడుకుందాం ప్రకృతిని కాపాడుకుంటే ఇవన్నీ ఈ ఈ వీటి వరకే వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదనేది డాక్టర్ కాదర్వాలి గారు చక్కగా ప్రయత్నం చూసినాక ప్రయత్నిస్తున్నా ఇక్కడ కరోనా వచ్చే క్వశ్చనే లేదని వారే రాసిస్తా ఉన్నా అంటే ఈ ప్రకృతిని కాపాడుకోవటానికి ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది అంటే ఈ విజ్ఞానం అనేది మనం ప్రకృతి గురించి మొక్కల గురించి ఒక వేదాలు చదువుకోవాలన్నా ఋషులు చెప్పిన పిల్లలు చేసినప్పుడు వారికి ముందు వేదాలు చెప్పలేదు మొట్టమొదటి చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సమిధులు యజ్ఞానికి కావాల్సినవి మన వేద భూమి కాబట్టి వేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేదాలకు చెప్పింది యజ్ఞాలు యజ్ఞానికి కావాల్సింది సమిధులు ఆ సమిధుల యొక్క సాక్షానమీ సాక్షానమీ టాట్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ అప్పుడు ఏ వనువులకి ఏంటని అట్లాగే గోవులను మొలయటం గోవులని మొలయటం అంటే ఒక అరణ్యంలోంచి మనం తిరిగి ఆశ్రమం తీసుకోవాలంటే ఎంత ఓర్పు సహనం ముందు విద్య విద్యకు ముందు బుద్ధులు నేర్పించారు వారికి అలాంటిది భారతదేశంలో ఇవన్నీ పోని అని బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు వారు ఏం చేశారంటే ఎరేక పత్రికలన్నా మనం దీంట్లో తీసుకొచ్చి ఈ స్కూల్లో పెట్టాలని పెడితే ఈరోజు మరి అవి కూడా తీసి పారేశారు ఈరోజు మనం హార్టికల్చరిస్ట్ చూసిన మన అగ్రికల్చరిస్ట్ చూసిన మన విజ్ఞానం అనేది మన భారతీయ వనమూలికల మీద ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మన యొక్క సాంప్రదాయాలు సంబంధించిన విజ్ఞ ఇదంతా కూడా బ్రిటిష్ చెప్పిన ఆ ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో బ్రిటిష్ వాళ్ళ జ్ఞానం ఇప్పుడు మనం ఏంటి వర్షాలు కావాలంటే మనం వర్షాలు రావాలి వర్షాలు రావాలని మనం కోరుకుంటాం పిల్లలకి ఏమైనా ఏం నేర్పిస్తాం రెయిన్ రెయిన్ గో రెయిన్ గో 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 రెయిన్ అనేది వర్షాలు రావద్దని మనం వాళ్ళ నోటి నుంచి చెప్పిస్తున్నాం గో రెయిన్ గో రెయిన్ అని మనం ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ అలపతిలో కూడా మనం మొక్కల గురించి అక్కడ ఇవన్నీ వనముల గురించి వారికి కూడా ఆ బ్రిటిష్ స్టైల్లోనే ఉంది కానీ ఏదో కొద్ది మాత్రమే ఇట్లాంటి వనములకి గురించి అలపతిలో తెలుసుకున్న వారు మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి మన యొక్క సాంప్రదాయంలో ఉండే ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్కూల్లోను కాలేజెస్లోను ఇది కంపల్సరీ మార్క్స్ అని కాకుండా వారి పాస్ అవ్వాలంటే ఇది ఈ టెన్ డేస్ అనేది ఇలాంటి వనములకుల గురించి ఆ మార్క్సే కాకుండా వారి పాస్ అవ్వాలంటే టెన్ డేస్ దీని మీద ప్రతి ఒక్కరు అధ్యయనం చేయాలి ఈ టెన్ డేస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయినా దానికి అసలు పాస్ అవ్వడానికి లేకుండా చేసే సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది దీని ఇందాక డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు ఏదైతే చెప్పారో మనం కొన్ని ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేయాల్సినట్లు మనందరం కలిసి ఏమేమి పాయింట్స్ మనం ప్రతిసారి ప్రతి మీటింగ్ లోనూ ఓ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ లాగా మనం దాన్ని తయారు చేసుకుని ఏ విధంగా మన ఈ సనాతన మన వైదిక జీవన విధానం మీకు కాన్స్టిట్యూన్స్ లో ఫస్ట్ పేజీలో పెట్టారు మరి దాంట్లో మన సాంప్రదాయంగా ఉండదు ఏదైతే ఉందో ఈ హోమియోపతి నాచురోపతి అట్లాగే మనకి ఆయుర్వేద ఇవన్నీ వేదం పేరు ఆయుర్వేదం అంటే వేదాలు నాలుగు వేదాలు తర్వాత దీనికే ఇచ్చారు ఇందాక గుమ్మడి గారు ఎంత ఇదిగా శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారంటే డాక్టర్ గారు దీని యొక్క సనాతన దీంట్లో ఆయుర్వేదం అంటే వేదంతో సమానమైనదిగా వారు దీంట్లో నాలుగు మాటలు మాట్లాడిన దాన్ని చెప్పారు అట్లాగే డాక్టర్ చారి గారు కూడా అద్భుతమైన మన యొక్క ఈ ఆహారంలో మనం తీసుకున్న ఆహారం బట్టి మన బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ మరి ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఉంటుంది 
లగ్గనం పరమ ఔషధం అనే దాంట్లో ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి ఏ పాయింట్స్ మనం మనం ప్రభుత్వానికి ఏమి ఇవ్వగలం సూచనలు ఇవ్వగలం అనే దాంట్లో మనం తప్పకుండా డాక్టర్ కాదవల్లి గారి యొక్క వారి సందేశాన్ని చక్కగా మనం పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్దాం